আমার বম্মা সিঁড়ি দিয়ে ওরকম উবুর হয়ে পড়লো মানে এরকম ছিটকে পড়লো আমার চোখের সামনে আমার প্রাইভেট পার্টস এর মধ্যে পুরো হাতটা দিয়ে মানে খামছে ধরলে যেভাবে ধরে না ঠিক আছে আমি না চিৎকারটা যে করব আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না আমি যে মাকে ডাকবো মা মা করেছে মাকে ডাকবো মা তো শুনতে পাবে মা পাশের ঘরেই আমি মাকে ডাকতে পারছি না একটা সিঙ্গেল ডে ইভেন আমাকে পিরিয়ডস এর মধ্যেও ছাড়েনি এমন জানোয়ার ও ওই ওরকম জায়গায় ও মারা যায় যখন মানে তখন ওর প্রাণটা ছিল ও সেই মুহূর্তে বলেছে আমি দেখেছি আর সেদিনকে যেটা করলো সেটা এক্সট্রিম লেভেলের হলো আমার এত ইন্টারনাল ব্লিডিং হয়েছিল আমার ন দিন ব্লিডিং হয়েছিল কন্টিনিউসলি ওর মাথাটা উল্টো দিকে ঘোরানো পুরো মুছড়ে দিয়েছে আর শুধু মুছড়ে দেয়নি এমন ধরো এমন কি ধরো মাথাটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিল হাড়গুলো ভাঙলো তো তুমি যদি বডিটা তুলতে যাও মাথাটা তো পুরো ঝুলে পড়ছে কেন শুধু চামড়াটা চামড়াটা শুধু ছিঁড়ে বেরিয়ে আসেনি আমি আমি প্রথম দেখলাম ওকে দেখতে কেমন ওর নাম ছিল সিরাজ কিউরিও ফেটে আজকে যে ঘোষলি কল রেকর্ডিংটা আপনারা শুনতে চলেছেন সেটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আমি সাজেস্ট করব এই ঘটনাটা আপনারা রাতে একা শুনবেন না যদি শোনেন তাহলে কারোর সাথে শুনবেন বাচ্চাদেরকে কাইন্ডলি এই ঘটনাটি শোনাবেন না এবং আপনারা যদি দুর্বল হৃদয়ের মানুষ হন তাহলে এই ঘটনাটা স্কিপ করুন আজকে আমার সাথে কলে ছিল অপর্ণা যে নিজের জীবনের কিছু প্যাথেটিক এবং কিছু এমন ঘটনা শেয়ার করেছে যেগুলো শুনলে আপনারা হয়তো ভয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলবেন আপনারাও যদি আপনাদের সাথে ঘটে যাওয়া এরকম হরের এক্সপিরিয়েন্স এরকম প্যারানর্মাল এক্সপিরিয়েন্স আমার সাথে এরকমই একটা ঘোষলি কল রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে শেয়ার করতে চান আমাকে যোগাযোগ করুন ইনস্টাগ্রামে আমাকে যোগাযোগ করার প্রত্যেকটা সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক আপনারা ডিসক্রিপশন বক্স এবং কমেন্ট সেকশনের একদম প্রিন্ট কমেন্টে পেয়ে যাবেন আজকের এই ঘোষলি কল রেকর্ডিংটা আপনারা কোথা থেকে শুনছেন সেটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না এবং আমি আর সময় নষ্ট করছি না সরাসরি চলে যাচ্ছি কিউরিও ফাইটের ঘোষলি কল রেকর্ডিং সিরিজের আরও একটা প্যাথেটিক হরার পডকাস্টে ঘড়িতে বেলা তিনটে এবং আমি কৌশব রয়েছি আপনাদের সাথে আপনারা শুনছেন কিউরিও ফাইট আপনাদের ডেলি হরার ডোজ হ্যালো অপর্ণা কেমন আছো আগের থেকে তো অনেকটাই ভালো আছি তো বিষয়টা যেটা হচ্ছে তোমার সাথে আমার আগের মাসে আই থিঙ্ক কথা হয়েছিল হুম তোমার থেকে তোমার লাইফের বেশ অদ্ভুত কিছু ঘটনার ব্যাপারে জানতে পেরেছিলাম এন্ড টু বি অনেস্ট আমার মনে হয়েছে যে এটা প্রত্যেকটা মানুষের জানা উচিত ইনফ্যাক্ট প্রত্যেকটা মেয়ের জানা উচিত যে তুমি কি সবের মধ্যে দিয়ে গেছো আমি চাই যে তোমার সাথে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল অপর্ণা সেটা তুমি আমাদের সকলের সাথে ডিটেলসে শেয়ার করো কি ঘটেছিল হ্যাঁ অবশ্যই তোমাকে আমি সবটা বলবো তার আগে তোমাকে বলি তোমার ব্যবস্থাপনা আমার দুর্ধর্ষ লাগে ওই ইউটিউব ঘাটতে ঘাটতেই তোমাকে একদিনকে খুঁজে পাই তারপর শোনা শুরু করি এখন অ্যাডিকশানই বলতে পারো রোজ দিন শুনতে হবে এবং তোমার পুরনো যত ঘটনা যত কিছু শেয়ার হয়েছে সবটাই আমার শোনা হয়ে গিয়েছে মানে আমি এইভাবেই শুনেছি আর আমার জানি না কেন মনে হয়েছে এখানে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা আমি যদি কিছু শেয়ার করি তারা হাসবে না ওই যাকে বলে না ওর খিল্লি ওরা নো আমাকে নিয়ে হয়তো সেটা করবে না এরা আমার সিচুয়েশন গুলো বুঝবে এরা আমার আমার নিজের লোক মানে আমি এমন এমন সিচুয়েশন দিয়ে ফেস করে বেরিয়ে এসছি আর সেটা একটা দুটো দিন বা একটা দুটো মাস বা একটা দুটো বছরের জন্য নয় দীর্ঘ দিন ধরে আমার সাথে চলেছে আমি তোমাকে যে ঘটনাটা আজকে বলবো সেটা ঘটনাটা দু হাজার এগারো এগারোর ঘটনা তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি ঠিক আছে তখন থেকে ঘটনাটা শুরু হয় আমার লাইফে তোমাকে ফার্স্টে বলে রাখি আমার বাড়ি যেখানে আমার বাড়ি কন্যগড়ে ঠিক আছে তো আমার বাড়ি থেকে আমার মামার বাড়ি খুবই কাছে ঠিক আছে আমি এই জন্যই এটা তোমাকে বলছি কেন কি আমি যে সিচুয়েশন গুলো ফেস করেছি এগুলো বলার এখানে প্রয়োজন রয়েছে তাই জন্য আমাকে একটু ওই জায়গাটা বলে নিতে হবে আর যেভাবে আমি দিনগুলো কাটিয়েছি একের পর একটা দিন একের পর একটা রাত লোকে তো না ধরো রাতে ভয় পায় না যে অন্ধকার হলে ভয় পাচ্ছে আমি দিনেও আমি হন্ট হতাম ইভেন আমি তোমাকে এখনো যে বলছি ঘটনাগুলো আমার 
গা হাত পায়ে কাটা দিচ্ছে রীতিমতো গুজবাম চলে এসছে আর আমার এখনো সেই দুনগুলো মনে পড়ছে তোমার সাথে কথা হওয়ার পরে আমি কিছুদিন জ্বরে পড়েছিলাম হ্যাঁ এই 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 ব্যাপারটা নিয়েই চলছিল ঠিক আছে তো যাই হোক তোমাকে আমি বলছি ঘটনাটা রেকর্ডিংটা ডিলে হলো কারণ আমাদের তো সঙ্গে সঙ্গেই করার কথা ছিল হ্যাঁ তুমি আমাকে শেয়ার করলে তারপর তোমার বিশাল জ্বর আমার মামা বাড়ি থেকে আমার বাড়ির ডিফারেন্স পাঁচ দশ মিনিটের খুব বেশি না হেঁটে হাঁটা পথে আগে অন্য জায়গায় ছিল যে তোমার মাসির বাড়ি হিন মোটর আমার পরে স্টপেজি তোমার মামারা এখানে চলে আসে ভাই ফোটার দিনে আমার মামার বাড়িতে একটা গেট টুগেদার হয় যেটা হিউজ মানে সবাই থাকে উপস্থিত ওখানে ঠিক আছে সবাই পুরো ফ্যামিলি মানে আমাদের আমার মা মানে আমার বাবার বাড়ির পাশে লোকজনেরাও উপস্থিত থাকে সবাই থাকে ওখানে ঠিক আছে আর আমি খুব কনজারভেটিভ ফ্যামিলি থেকে বিলং করি ঠিক আছে মানে আমি অফিস যাওয়া স্টার্ট করেছি যখন প্রথমের দিকেও তখন আমার মা আমাকে হয়তো বালি অব্দি এগিয়ে দিয়ে আসতেন এরকম একটা ব্যাপার ঠিক আছে তো যখন তো মামা বাড়িতে আমাদের গেট টুগেদার খুব আনন্দের ব্যাপার আর আমাদের এক্সাম থাকতো ডিসেম্বরে আর নভেম্বর নাগাদ করে কালী পুজো ঠিক আছে তখন আমাকে পড়তে হবে বা পড়াশোনার মধ্যে আমাকে থাকতে হয় তো মামা আর তখন একা বাইরে বেরোনোর পারমিশন যেহেতু ছিল না তো দেখবে ওই দিদি দাদা ভাই বোনেদের সাথে ঘুরতে বেরোনোর একটা মজা আছে ওটা বেশ ভালো লাগে দু ঘন্টা এক ঘন্টার জন্য হলেও যথেষ্ট ঠিক আছে তো আমরা সবাই মামা বাড়িতে রয়েছি সারাদিন গেট টুগেদার হয়েছে মা মাসিরা গল্প করছে আমার দিদি আমার মাস্তো তো দিদি ও হঠাৎ করে এসে বল এই গঙ্গার বাড়ি যাও চল ঘুরে আসি এবার হঠাৎ করে শুনলো তো ভালোই লাগবে যে হ্যাঁ চল যাব যাব তো বললো হ্যাঁ চল তো মা বললো যেরকম বাড়ির বড়রা বলেন না যে সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসবি বেশিক্ষণ থাকার প্রয়োজন নেই তো আমরা ধরো ওই চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি তো আমাদের বাড়ি থেকে যে জায়গাটার কথা তোমাকে আজকে আমি বলছি অনেকেই হয়তো চিনবে আমাদের ঢাসরা পেট্রোল পাম্প বলে একটা জায়গা রয়েছে ঠিক পেট্রোল পাম্পের অপোজিটই একটা রাস্তা পড়ে তার ভেতর থেকে তুমি যদি সোজা হেঁটে এগিয়ে যাও একটা মসজিদ পড়ে ওখানে আর এই মসজিদটা ক্রস করে কিছুটা দূর এগিয়ে যাওয়ার পরে গঙ্গার পাড় কিছু অল্প একটু রাস্তা আর দুটো সাইডে ওই ওয়ার্ল্ড ইজের যে পুরনো মেজ গুলো যে ছিল না পুরনো যেগুলো এখন অ্যাবান্ডান হয়ে পড়ে রয়েছে কেউ ওখানে যায় না ঠিক আছে ওই ওখানে একটা কবরস্থান আছে ঠিক আছে এবার আমরা তো গঙ্গার পাড়ে গিয়েছি পাশে ইট ভাটা সুন্দর আর খুব সুন্দর জায়গাটা দুর্ধর্ষ দেখতে দুপাশে দুটো মাঠ খুব সুন্দর পরিবেশ আমরা গেছি ঘুরেছি মজা করেছি এবার ছোটবেলায় দেখবে অতটা বুদ্ধি থাকে না যে কোনটা কি করবে বা না করবে আর আমার বাড়িতে এই ধরো এই ধরনের এই ভূত প্রেত এসব নিয়ে আলোচনাও বেশি হতো না কেন মা বলতেন যে যেটা নিয়ে বেশি আলোচনা করবে সেটা মাথায় বসে যাবে তো ভয় ঠয় পাওয়ার ব্যাপার থাকে তো ওগুলো নিয়ে আলোচনারই কোনো প্রয়োজন তো জেনারেলি ওগুলো নিয়ে অত ভাবদামও না কোনো ব্যাপার না কোনো অসুবিধেই হবে না তো আমরা ওখানে গিয়েছি যাওয়ার পর তো আমরা অনেকে মিলে গেছি আমার যে বড় দিদি রয়েছে মানে আমার মাসির যে মানে বড় মাসির যে মেয়ে সে বড় যে দিদি আমার মায়ের থেকে মাত্র ছ বছরের ছোট মানে এতটাই ডিফারেন্স আমার সাথে এজে সে দিদিও ওখানে আমাদের সাথে উপস্থিত তার ছেলের সাথে আমার দু বছরের ডিফারেন্স এজে ও আমার থেকে দু বছরের ছোট ঠিক আছে আর ও আর আমি খুব বন্ধু খুব বন্ধু মানে সব কিছুতে একসাথে যেহেতু আমরা খুব কাছাকাছি এজের মধ্যেই দুজনই পড়বি তো আমরা ওখানে যখন যাই তোমাকে আমি বলে রাখি এটা মানে শোনানোর কথা না তো আমি তোমাকে তাও বলে রাখবো তোমাকে আমার চুল খুব ভালো ছিল খুব মোটা ঘন বড় চুল ছিল আমার ঠিক আছে আর আমি চুলটা তখন ওই হয় না ভালো চুলটা সুন্দর করে যেরম ভাবে বাধাটা ওইভাবে বাধা গেছি তো চুলের যে মসজিদের ভেতরে যখন ঢুকি আমরা চুলের যে ক্লাচারটা হয় না ওটা ভেঙে যায় হঠাৎ করে তো ওই খোপা বেঁধে নেয় না অনেকে ওটা আমি পারি না প্রপারলি চুলটা কোনো রকম গুটিয়ে নিয়েছি আর বড় চুল ছেড়ে রাখতেও সমস্যা নেই ঠিক আছে তো ওইভাবে ভেতরে ঘুরেছি দেখেছি আমি তো মিথ্যে বলবো না আমি কোথাও পা দিইনি কোথাও থুতু ফেলিনি বা আমি এরকম কিছুই করিনি যদিও বা এগুলো সম্পর্কে আমি জানতাম না যে এগুলো করলে 
কোনো দোষ হয় বা কাউকে ইনসার্ট করা হবে আমি এরকম কিছুই কিন্তু করিনি তো আমি এখনো তোমাকে বলছি আমার আমার গায়ে পায়ে কাটা দিচ্ছে তো আমরা ওখানে যাই তো ঘুরেছি ঘোরা হয়ে গেছে তো একটু দেখবে নভেম্বর টাইমটা আগে বেশ ঠান্ডা পড়ে যেত শিশির পড়া শুরু হয়ে যেত আর অন্ধকারটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যেত তো বেশ কিছুটা অন্ধকার হয়ে এসে দিদি বলছে যে চল 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 এখানে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আর এখানে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই তো যেটা হয় না ছোট বয়সে এই আর একটু দাঁড়া আর একটু দাঁড়া এতদিন পরে সুযোগ পেয়েছি তো আমার দিদির ছেলে যে আছে ও বলছে না না চল ভালো লাগছে না এই জায়গাটা কেমন যেন ভালো লাগছে না ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে যাইছ এতজন মিলে এসছি আর যে বড় দিদি রয়েছে সে অনেকটাই বড় সে বলছে তোদের তোরা কিছু দুষ্টুমি করবি বকা আমাকে খেতে হবে আমি যেহেতু বড় চল সবাই মিলে তো আমরা না ওখান থেকে বেরিয়ে এসছি এবার বেরোনোর জন্য মসজিদটা যে যেখানটায় পরে তোমাকে আমি জায়গাটা বলি একদম শেষ মাথায় ধরো ঈদ ভাটাটা ঠিক আছে তার ডান সাইড একটা সরু গলি যাবে ওটা থেকে সোজা এগিয়ে যাবে ওই সরু গলিটা দিয়ে যে তুমি যাবে ডান হাতে একটা ওই পানা পুকুর টাইপের হয় না ওরকম তার শেষ মাথায় হচ্ছে গিয়ে মসজিদটা ঠিক আছে পুরোনো আমলের একটা বড় বট গাছ আছে বিশাল বড় ওই বট গাছে আমি উঠেছিলাম মানে একটু সামনের দিকে উঠে ওই ঝুড়িগুলো থাকে না ওগুলোতে দোল খাওয়া যেগুলো দুষ্ট বুদ্ধি থাকে আর কি এবার ওগুলো করেছি এবার ওখান থেকে বেরিয়ে আসছি এবার মোটামুটি সবাই আগে আগে হাঁটছে আর তখন তোমাকে আমি বলছি তখন ওই পুরোনো সময় তখন কিপ্যাডের ফোন আমাদের কাছে ওই নকিয়া টু সিক্স টু সিক্স একটা ফোন হতো না ওটার টর্চটাই আর কি জ্বালিয়েছি আর দিদির কাছে একটা ওরকম ধরনের কিছু একটা ফোন ও টর্চটা জ্বালিয়েছে তো জ্বালিয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু ভূতের ভয় পাইনি তখন ভয় পাচ্ছি কিসের বাদ ধরো সাপ খোপ হতে পারে কিছু কামড়ে দিতে পারে তো ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম তো সোজা যে রাস্তাটা যেটা জিটি রোডে লিঙ্ক করবে ওখান থেকে হাঁটা ধরলাম তো আমরা হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছি তো আমি আর দিদি আর আমার যে দিদির ছেলের কথা বললাম শুভ আমরা তিনজন পেছনে হাঁটছি সবার পেছনে এবার ওরা তো দুজন আমার দুপাশে হাঁটছে আমি তো মাঝখানটায় হাঁটছি ঠিক আছে যদি আমার ওরা যেভাবে হাঁটছে কারোর গায়ে নিঃশ্বাসটা আমার গায়ে পড়া পসিবল না আমি পিছনে ঘুরে দেখলাম মনে হলো কেউ আমার সাথে আসছে একজন না কিন্তু একের বেশি হবে ঠিক আছে একের বেশি মানে তুমি একজনের হাঁটা বুঝতে পারবে দেখবে আর দু তিনজন একসাথে হেঁটে এলে তুমি সেটাও কিন্তু বুঝতে পারবে যে তোমার সাথে দু তিনজন হেঁটে আসছে না একজন হেঁটে আসছে দিদি বললো কি হলো না কিছু না মনে হলো যেন কেউ পিছনে দেখতো আমাদের কেউ বাকি পড়েছে কতজন এসছিলাম কেউ বাকি পড়ে রইলো কিনা তাকে ফেলে চলে যাচ্ছে কিনা বললো সব তো হাঁটছে কেউ নেই ভুল ভাল চল তো এগিয়ে হাঁটছে আমি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছি আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি আমি কি 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 যেন একটা মনে হচ্ছে দিদি বলছে কি মনে হচ্ছে আমি কে যেন পেছনে আসছে দিদি বলছে সোজা রাস্তা কোনো গলি নেই এত বড় দুটো পাচিল হঠাৎ করে কেউ লুকিয়ে পড়বে এরকম তো কোনো স্কোপ নেই ঠিক আছে তুই ভুল ভাবছিস তো কিন্তু আমি যখন এগিয়ে আসছি বিশ্বাস করবে না কোস্তাম আমার আমি তোমাকে এখনো বলছি আমি এখনো সেই 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 সিচুয়েশনটা আমার মনে পড়ছে আমার কিভাবে ফিল হচ্ছে আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না ঘাড়ের কাছে বা কানের কাছে যদি কেউ খুব কাছে এসে নিঃশ্বাসটা নেয় আমি পুরো নিঃশ্বাসটা বুঝতে পারছি এবার একটা মানুষ দুদিকে নিশ্চয়ই নিঃশ্বাসটা নিতে পারবে না আমি দুদিকেই ফিল করতে পারছি ঠিক আছে এবার আমার হঠাৎ করে মনে হচ্ছে যে কেউ তো আছে অনেক সময় হয় না যে বেবি হেয়ার্স গুলো ঘাড়ের কাছে একটু হালকা টাচ করে তখন একটু ইরিটেশন হয় হয়তো ওরকম কিছু আমি দু তিনবার হাত দিয়ে চুলটাকে ঠিক করার চেষ্টা করলাম ঠিক আছে এবার তো আমি ওখান থেকে সোজা হেঁটে হেঁটে আসছি তো পুরো থ্রু থ্রু আউট পুরোটা যতক্ষণ আমি জিটি টোট অব্দি এসছি পুরোটা সময় আমার ফিল হয়ে যায় যে আমার সাথে কেউ আসছে এবার তোমাকে এখানে একটা কথা আমি বলি যে অনেকে বলে না যে এই একটু জায়গার মধ্যে আমাকে আটকে রেখেছিল বা এই বাড়ির বাইরে আমি বেরোতে পারিনি আমার কিন্তু ওরকম না আমি যেখানে যেখানে গেছি যেখানে যেখানে আমি গিয়েছি যেখানে যেখানে আমি সেখানে সেখানে এটা ফিল করেছি ঠিক আছে তারপর থেকে এবার আমি আমরা ওখান থেকে এলাম জিটি রোড অব্দি তো ওখান থেকে যদি হেঁটে ফিরতাম আর একটু সন্দেহ হয়ে যেত ঠিক আছে তো তখন ধরো বকা বকা ঠকা খাওয়ার চান্সেস থাকে তো ওখান থেকে আমরা অটোতে উঠেছি তখন টোটো বেরোই শুধু অটোই পাওয়া যেত অটো থেকে উঠেছি অটোতে দু তিন মিনিটের ব্যাপার 
আমরা বাড়ির সামনে নেমেছি নেমে হেঁটে ওখানে আমি এরকম ঘুরে ঘুরে দু তিনবার দেখেছি আমার খালি মনে হচ্ছে আমার সাথে কেউ এসছে বা আমার সাথে কেউ রয়েছে বা পেছন থেকে আমায় কেউ ডাকছে ঠিক আছে এবার আমি বাড়ি চলে এসছি এবার আসার পর যেটা হয় যে ঠিক আছে হাত পা ধুয়ে তুমি একটুখানি পরে নাও তারপর আবার আড্ডা দেবে গল্প করবে নটা থেকে আবার গল্প করো এখন একটু পরে নাও তো আমার মামা বাড়িটা আমার মামা বাড়িটা হচ্ছে তুমি মামা বাড়ি যে গেটটা গেটটা থেকে সামনে বড় উঠোন উঠোনের শেষে একদম বাড়ি আর বাড়ির সাথে লাগোয়া হচ্ছে পুকুর ঠিক আছে আর তার বা দিকটা করে হচ্ছে মানে দক্ষিণ দিকটা করে যেটা পড়ছে সেই দিকটা হচ্ছে একটা বড় মাঠ আর সেখানে শীতলমা আর মা কালীর মন্দির আছে ঠিক আছে তো আমরা ওখানে আমি আবার গিয়ে উপরে গেছি কেন কি নিচে সবাই আড্ডা ফাড্ডা আড্ডা দিচ্ছে গল্প করছে সুতরাং নিচে আমার পড়াটা হবে না আমি উপরে গেছি তো উপরে গেছি গিয়ে জালনা খোলা যেমন থাকে পাখাটা আসতে করা তখন একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার তো পড়ছি মন দিয়ে তো আমার মনে হলো পিছনে কেউ একজন দাঁড়িয়েছে তাই ভাবলাম হয়তো দিদি উপরে উঠে এসছে খাবার টাবার কিছু নিচে হয়তো ওরা খাচ্ছিল সেটা হয়তো আমাকে দিতে এসছে যাতে আমি নিচে গিয়ে সময় নষ্ট না করি গল্প না করি ঠিক আছে পিছনে আয় না দিয়ে যা দিয়ে যা তোর তো ভালোই ওখানে মজা করছিস তো দেখলাম কোনো রিপ্লাই পেলাম না ঠিক আছে এবার দিদি হলো তো কিছু তো ঘুরি আমাকে উত্তর দিত তো আমি ঘুরে দেখলাম দেখলাম কেউ নেই এলাম হয়তো মনের ভুল তার প্রায় থার্টি মিনিটস ফর্টি মিনিটস পরে দিদি এসছে হ্যাঁ যদি এর আগের বার যখন এলি আমি তোকে বললাম তুই আমাকে কোনো উত্তর দিলি না কেন বলছে কখন এসছিলাম হ্যাঁ তুই তো এসছিলি কিছুক্ষণ আগে তখন আমি বললাম বলছে না আমি আসিনি বোন যেরম ভাবে বলে বলে বাজে কথা না বলে সময় নষ্ট না করে পর খাওয়ারটা রইল খাওয়ার পর বলেও নিচে চলে গেছে এবার হয় না একটু বারবার করে একটুখানি সময় দেখবো একটু নিচে নামবো আমার মনে হলো যে ঘরের ভিতরে কেউ ওই কেমন ধরনের তোমাকে বলবে একটা অবয়ব টাইপের হয় না তুমি মুখটা বুঝতে পারছো না কিন্তু একটা ছাওয়া ছায়া মূর্তি টাইপের হঠাৎ করে এসে মনে হলো যেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে উকি মেরে দেখছে ঠিক আছে এবার আমি ভেবেছি হয়তো দিদির ছেলে শুভ যার কথা বললাম সেও হতে পারে আমি বললাম যে তোর ওই দিনটা আসবে তোকে ওরকম পড়তে হবে তখন আমি ওরকম মজা করব তখন আমি কলেজে চলে যাব তখন তোকে পড়তে হবে আমার মজা ঠিক আছে এরকম ধরনের কথা বললাম বিশ্বাস করবে না যদি কেউ ঘরে আসে এসে তোমার যদি বিছানা থাকে ধর আমি টেবিলে পড়ছি তোমার যে বিছানাটা বিছানা যদি কেউ বসে তুমি বুঝতে পারবে তো একটা মানুষ যদি এসে ধরো বসলো তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে যে কেউ এসে বসলো আমি কিন্তু পুরো পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কেউ এসে বসলো ঠিক আছে আমি তাকালাম কেউ নেই হঠাৎ করে না মানে গা হাত পাটা না পুরো নিমেষের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে গেল তখন ঠান্ডাই ওয়েদারটা কিন্তু অতটাও ঠান্ডা না যতটা ঠান্ডা আমি ফিল করছি ঠিক আছে এবার আনলাম যে হয়তো মনটা ওই ওদের দিকে পড়ে রয়েছে যে ওরা ওসব তাই জন্য এইসব ভাবজি তার থেকে একটুখানি নিচ থেকে ঘুরে আসি তারপর এসে আবার পড়বো খানে আমি উঠলাম জানো আমি উঠে যে নিচে আসবো আমার সে শরীরে সে শক্তিটা নেই মানে আমার পাটা কেমন অদ্ভুত ধরনের ভার হয়ে গেছে ঠিক আছে কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে ঠিক আছে আমি আবার না ওখানটায় বসে পড়লাম তার পরে যে ঘটনাটা তোমাকে আমি বলছি তারপরে আমার সত্যি কিছু মনে নেই প্রায় এক দেড় ঘন্টা পরে দিদি এসে বলছে তুই ঘুমোচ্ছিস পড়ার নামে তুই ঘুমোচ্ছিস তখন আমার জ্ঞানটা ফেরে না রে দিদি আমি উঠেছিলাম নিচে যাব করে তো তখন আমি তারপর না কি হলো আমার মনে নেই বলছে আমি আজকে মেশোকে কিছু বললাম না এরপরে কিন্তু পড়াশোনা নিয়ে এসব পড়লাম তোকে বকা দেবো যেরম বড়ে বাড়ির বড়রা যেরম বলে এবার আমি না ভাবছি দিদিকে ঘটনাটা আমি বলবো যেটা আমার সাথে হচ্ছে যদি হেসে উড়িয়ে দেয় ঠিক আছে আমি ছোটবেলা দিয়ে একটু খেলাধুলো করতাম একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তো মানে আমি ভয় পাচ্ছি হাসবে হয় না ছোটবেলা আমি এখন বলবো আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে ওরম একটা ব্যাপার আমি তোমাকে ঘটনাটা বলছি আমি এসির মধ্যে ঘেমে যাচ্ছি আমার এত এতটা বাজে ভাবে ওগুলো মনে পড়ে মানে আমি তোমাকে আমি আমি শুধু তোমার সাথে তোমাদের সাথে শেয়ার করার আমার রিজন এটাই জানো 
যে এখানে কিছু মানুষ আছে এটা আমার কমিউনিটি মনে হয় আমার যেটা আমার নিজের লোক এরা এরা আমাকে নিয়ে হাসবে না এরা জানে আমি এরকম ফেস করেছি এরা বুঝবে মানে অনেকে তো এরকমও বলে দিয়েছিল যখন আমি অসুস্থ হওয়া স্টার্ট করি আমার এমন কন্ডিশন ছিল সারা শরীরের হয়তো কোনো কারোর সাথে আমার এফেয়ার ছিল বা কিছু হয়েছিল তার সাথে আমার হয়তো ব্রেক আপ হয়ে গিয়েছে আমি হয়তো ওই জন্য বাইরে বেরোচ্ছি না আমার মুখ দেখাতে পারছি না হয় না এরকম কথাবার্তা বলার লোক এরকম সিচুয়েশন অব্দি আমার থেকে গেছে আমার সারা শরীরে এরকম কন্ডিশন করে দিয়েছিল এবার নিচে গেলাম নিচে গেলাম আর আমার না খুব বাজে হ্যাবিট আছে এখনো সেটা রয়েছে তবে আমি এখন অন্য রকম ভাবে মেনটেন করি সেটা তোমাকে আমি পরে বলবো আমি খুব পারফিউম ইউজ করি খুব বাজে হ্যাবিট আমার দিদি উপরে এলো তো আমি উপর থেকে হাত পা ধুলাম হাত পা ধুয়ে আমি না নিচে নেমে এসছি তখন আমাকে দিদি জিজ্ঞেস করছে তুই যে ওখান থেকে ফিরেছিলি হাত পা ধুয়েছিলি আচ্ছা আমার খেয়াল নেই বলছে দেখেছিস আমি বলছি যে আমি কেন বলছে কোথা থেকে ফিরলে হাত পা ধুয়ে ফিরবি না ধুয়ে উপরে আসবি না আমার মনে নেই আর সত্যি আমি ধুয়েও নেই এবার আমি যদি বলি ধুই নি তাহলে বকা খাবো তার তো মনে নেই এবার নিচে গেছি নিচে গিয়ে যেটা হয় মাটন ফাটন ওই ধরনের খাওয়া দাওয়া সব খাওয়া দাওয়া করা হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করা হয়েছে তো যেরকম হয় যে সবাই একসাথে এরা এরা একসাথে শোবে এরা এরা একসাথে শোবে তো দিদি বলছে যে বোন তো পড়বে আমি আর বোন উপরে চলে যাচ্ছে আমি বোন আর শুভ উপরে চলে যাচ্ছি ছোট ঘরে আর তাহলে আর কি ঘরে ভিড় হলো না বেশি আমরা আমরা একটু পরের দিকে গল্পও করতে পারবো তো ওই ঘরটা যে তার ঠিক কোনায় মানে যে দিকে তোমাকে বলছিলাম না মন্দির রয়েছে একটা ওই কোনায় একটা টয়লেট রয়েছে ঠিক একটা বাথরুম রয়েছে ঠিক আছে এবার আর ওটা উপরটা একদম সদ্য নতুন হয়েছে সেই মুহূর্তে একদম পরিষ্কার একদম নতুন ঠিক আছে তো আমরা উপরে গিয়ে এবার শুয়ে শুয়ে কথা বলছি যে এই হয়েছে এইটা এটা ওটা এবারের পুজোটা এই হয়ে গেল দিদি বলছে এরকম পুজো এরকম বড়রা বলে পুজো এরকম অনেক পাবি পড়াশুনো করে নে এই ওই তো বলতে বলতে আহ বাথরুমের কলটা আমি বন্ধ করে এসেছিলাম ঠিক আছে আমার মনে হলো কি জল পড়ছে এখনো আমি তুই কি বাথরুমে গেলি কল আটকাস নি দিদি বলে সবার শেষে তো তুই গেলি তো আমি উঠে গেলাম এবার ঘরের ভেতরে বাথরুমের তো আমার লাইট জ্বালানোর প্রয়োজন নেই আমি গিয়েই আর কি কলটা বন্ধ করে দিয়েছি কারণ জানলাটা খোলা লাইট পোস্টের আলোটা তো সম্পূর্ণ ঘরে বেশিরভাগটাই ঘরে আসছে ঠিক আছে এবার কথা বলছি তখন বেশি রাত বলবো না সাড়ে এগারোটা পৌনে পৌনে বারোটা এর এর বেশি হয়নি আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছি তো শুভ আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে ঠিক আছে ও আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে আমরা দুজনও ঘুমিয়ে পড়েছি এবার আমি অঘরে ঘুমোচ্ছি তার মধ্যে আমার মনে হলো যে আমাকে কেউ ধরলো মানে আমাকে আমাকে খুব ভালগার ভাবে মানে মানে কি বলবো তোমাকে আমি খুব বাজে সিচুয়েশন কাটিয়েছি ঠিক আছে আমাকে মনে হলো কি কেউ ধরলো ঠিক আছে আর এমন ভাবে এমন প্রাইভেট পার্সেই হাতটা পড়েছে আমাদের ভাই বোনাদের মধ্যে অমনই মিল আমরা একে অপরের জন্য ওরকম ভাবেই পাগল এখনো ঠিক আছে দিদি যদি আমাকে ধরেও বা তুমি আমার ভাই আমি যদি তোমার হাতটা ধরিও বা ঘুমের মধ্যে তোমার গায়ে আমার হাতটা পড়েও নিশ্চয়ই এমন কোন প্রাইভেট পার্সন বাজে ভাবে ধরবো না যেটা তোমাকে ইরিটেট করবে অবশ্যই না ঠিক আছে এবার আমি না হাতটা এরকম সরানোর চেষ্টা করলাম কিছু আমার হাতে ঠেকলো না ঠিক আছে তখন হট করে ঘুমটা ভেঙে গেছে যে কি হলো ব্যাপারটা হুম এবার আমি না দিদির দিকে থেকে দেখছি অঘরে ঘুম হচ্ছে ঠিক আছে আর পুরোনো দিনের যে খাট গুলো হতো না সেই দিদুনের আমলের অনেকটা বড় গো তিনজন শুলে অনেকটা স্পেস থাকে ঠিক আছে আর তখন সবাই ছোট ছোট রোগা রোগা এবার আমি দেখছি দিদি ঘুম হচ্ছে আমি বললাম হাতে দিদি ভুল করে হাতটা পড়ে গেছে দিদি বুঝতে পারেনি বা কিছু আমার আমি না এবার বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি ঘুম আসছে না হঠাৎ করে তো বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি এবার তাকিয়ে আছি আমার জানলার যে কাজটা 
জানলাটা তো খোলা এবার ওই তখন ওই শাটার যে জানলা গুলো নতুন নতুন হয়েছে একটা সাইড এ তো শাটারটা রয়েছে ওখানটায় আমার মনে হচ্ছে কেউ একজন রয়েছে ব্যালকানিতে ঠিক আছে ওখানে একজন কেউ রয়েছে এবার আবার নিজে নিজেই ভাবজি গাছে ছাওয়াও তো হতে পারে ঠিক আছে তুই ভুল ভাল ভাবজিস তুই ওসব দিকে মাথাটা নিয়ে যেটা হয় প্রথমে দিকটা দে যে এসব নিয়ে বেশি ভাবনা চিন্তা করছিস তাই জন্য তোর এরকম একটা কিছু মনে হচ্ছে আমি না সাহস করে যে উঠবো সেটাও পারছি না সারা শরীরটা না মনে হচ্ছে ফ্রিজ হয়ে গেছে ঠান্ডা আর অদ্ভুত ধরনের ঠান্ডা লাগছে আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না ঠিক আছে অদ্ভুত ধরনের ঠান্ডা লাগছে এবার আমার মামা বাড়িতে একটা কুকুর ছিল দেশি ওর নাম রিজু ঠিক আছে ও সারা বাড়িতে ঘুরতো সারা বাড়িতে ঘুরতো রিজু বিশ্রী ভাবে চিৎকার করছে মানে যেটা হাউলিং বলে না মারাত্মক ভাবে কাঁদে ওর মারাত্মক ভাবে কাঁদছে ঠিক আছে আমি ভাবছি যে কিছু দেখেছে বা কোনো হয়তো অন্য কুকুর চলে এসছে বা কিছু আমি এই রিজু চুপ কর এরকম দু তিন আচ্ছা আমি একা শুনতে পাচ্ছি নিচে যারা রয়েছে তারা তো বেশি শুনতে পাবে তাই কি না যারা নিচে রয়েছে তাদের তো আরো বেশি শোনার কথা ঠিক আছে এবার ওরকম ভাবতে ভাবে এবার আমি আস্তে আস্তে না মানে কিরকম একটা অদ্ভুত ধরনের ভয় করছে আমি চাদরটাকে মুড়ো দিয়ে শক্ত হয়ে মানে ধরে দিদিকে ধরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আসি আমার হঠাৎ করে মনে হলো দিদির আর আমার মাঝখানে একটা কেউ যেন শুয়ে আছে গায়ে পশম ভর্তি লোমস একটা কি যেন একটা আমি না তাড়াতাড়ি করে আমি লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছি দেখছি কিচ্ছু নেই পুরো ফাঁকা এবার আমি ভাবছি কি মনের ভুল এটা নিয়ে ভাবজি না সত্যি ঘটছে আমার সাথে এগুলো আমি যদি এটা দিদিকে এখন ডেকে বলে দিতে বলবে চুপ করে ঘুমো বা যে ভাবছিস আমি কিছু বলিনি আমি চুপ করে না শুয়ে পড়েছি এবার এটা তো মাথায় আছে যে দরজাটা আটকানো না জাস্ট ভেজানো ঠিক আছে আটকানোর প্রয়োজন নেই ছিটকে নিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই মনে হলো কি চার পায়ে যদি কেউ ক্রল করে চলে যেরকম কুকুর যেভাবে হাটে চারটে পায়ে বুঝতে পারছো আমি বুঝি মানে রিজু উপরে এসছে কোনো কারণে ঠিক আছে তো আমি ভেবেছি ও এসছে ও শুয়ে পড়বে ও নিজে নিচেই শুয়ে পড়তো বা উপরে উঠে একটা কোনায় শুয়ে পড়বে কোনো ব্যাপার না তো আমি বলছি যে দিদি ওই ছোট চাদরটা নিচে একটু ফেলে দিত বা ও রিজু দেখবি জায়গা করে নেবে দিদি বলছে দিদি উঠেছে উঠে না বসেছে বসে বলছে কোথায় রিজু দেখলাম যে ঢুকলো বলে দরজা তো আটকানো কি সব আজে বেজে কথা বলছিস আমি ভাবছি কি যে সত্যি আমার সাথে এগুলো হচ্ছে না মানে আমার মাথায় কোনো প্রবলেম হচ্ছে বা আমি কিছু নিয়ে বেশি ভাবজি বা এরকম কিছু কিন্তু আমার ভাবার কোনো সিচুয়েশন নেই কেন আমি এসব নিয়ে আলোচনা আমার বাড়িতে হয় না বা ভূতের কোনো সিরিয়াল দেখা ওগুলো আমি কখনো করি না তাহলে আমার সাথে এগুলো কেন হচ্ছে এবার ওই দিনটা মানে ওই রাত ওরকম হতে হতে চারটে সাড়ে চারটে বেজে গেল মোটামুটি তারপর ধরো সবকিছু নর্মাল ঠিক আছে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম তো যেরকম সকালে উঠতে হয় উঠলাম উঠে আহ ফ্রেশ ট্রেস হলাম এবার ওই দিনকে বাড়ি ফিরে আসার ব্যাপার তো বাড়ি চলে এলাম বাড়ি আসার পরে আমার বিকেলে পড়া পড়তে যাওয়া ছিল তো ওই ধরো ছটা সাড়ে ছটা থেকে পড়া থাকতো হঠাৎ করে বাইরে যে অন্ধকার হয়ে মানে অন্ধকার হয়ে গেছে তো মানে ধরো ভয় পাওয়ার কিছু দেখার ব্যাপার নেই আমি ধরো ঘর থেকে বাইরের দিকটা দেখছি তুমি আমার মায়ের সাথে কথা বললে এটা বুঝতে পারবে আমার মা না সারাক্ষণ আমাকে ধরে থাকতো আমি এত ভয় পেতাম ঘর থেকে বাইরের দিকে যে তাকাচ্ছি যে অন্ধকার হয়ে গেছে ওটা দেখে আমি ভয় পাচ্ছি ওটা দেখে আমার ভয় লাগছে আমি চোখ বন্ধ করে নিচ্ছি আমি আমি পড়তে যাবো না আজকে বাবা হ্যাঁ কেন পড়তে যাবি না পড়তে যেতে হবে সামনে তুই তো এরকম কখনো করিস না তুই এরকম হয়ে যাবি আমি কখনো ভাবতে পারিনি যেগুলো বলে আর কি নর্মালি তারপরে আমি এবার আমি একা শুতাম মানে আমাদের দুটো পাশাপাশি রুম এক দেওয়ালি কিন্তু আমি আলাদা শুতাম বাবা মা আলাদা শুতেন আমার বাড়িতে কুকুর আছে ঠিক আছে তো এখনো এখনো আছে তখনও তখনও যে ছিল মানে আমি শুধু আমার ক্ষেত্রে হারাইনি আমি আমার বাচ্চাগুলোকেও হারিয়েছি এই 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 সিচুয়েশনটা চলার মাঝখানে ঠিক আছে 
তো আমি তো ওরকম ভয় পাচ্ছি তো মা বলছে যে তুই কি দেখেছিস রে ভূতের সিরিয়াল ফিরিয়াল ভূতের সিনেমা টিনেমা দেখেছিস দিদিদের সাথে বসে আমি না আমি টয়লেটে স্নান করতে ঢুকছি বাথরুমে স্নান করতে ঢুকছি কেউ আমাকে দেখছে ঠিক আছে আমি রীতিমতো কোমরের ওপরটায় উঠে জালনা দিয়ে উকি মেরে দেখছি যে কেউ ওখান থেকে উকি মারছে কিনা আমার সিচুয়েশনটা বুঝতে পারছো আমার কেমন হয় মানে মেনি এক টাইপের হয়ে গেছি ঠিক আছে আমি এবার উকি মেরে মেরে দেখছি যে কেউ কি আমাকে দেখছে খালি মনে হচ্ছে আমার কেউ ফলো করছে আর সব থেকে বেশি বাজে সিচুয়েশন হচ্ছে এটা আমি ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি যে স্নান করে এসে ঠাকুর নমস্কার করা ঠাকুরকে জল দেওয়া কিছুই করছি না সবটাই বন্ধ সেটা একদিন মা দেখেছে দুদিন মা দেখেছে তিন দিন থেকে মা বলা স্টার্ট করলো কি রে তুই আমার ভালো লাগছে না মা ভেবেছে হয়তো আমি পিরিয়ডস এর মধ্যে আছি কি রে তোর কি এরকম কিছু হয়েছে তুই ঠাকুর জল দিচ্ছিস না আলাম না না আমার এমনি ইচ্ছে করছে না তারপর মানে প্রতিটা মুহূর্ত আমার খালি মনে হচ্ছে কি যে কেউ আমার পিছনে আছে কেউ আমাকে কিছু করছে ওই প্রথম মামা বাড়ি থেকে মানে ভাই ফোটার যে পরের দিন বাড়ি ফিরলাম ওই দিনটা খালি বাদ গেছে তার পরের দিনকে যখন রাত্রেবেলা আমি শুতে গেলাম তোমাকে আমি মানে বলে বোঝাতে পারবো না আমি শুয়ে আছি তো ঠিক আছে তোমার কোল বালিশ ধরো তোমার এক সাইড এ রয়েছে পাশ বালিশটা ঠিক আছে তোমার পাশে একজন কেউ শুয়ে থাকলে তুমি বুঝতে পারবে কিন্তু তুমি যত ঘুমের মধ্যেই থাকো না কেন তোমার পাশে কেউ শুলে তুমি বুঝতে পারবে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে বারান্দার দিক থেকে কেউ হেঁটে এলো হেঁটে এসে আমার পাশে শুলো আর আর একটা মানুষ আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন সোজা হেঁটে এলো এসে আমার পাশে বসলো মানে তোমার বিছানায় যদি কেউ বসে তোমার পাশটায় শোয় তুমি যত ঘুমের মধ্যেই থাকো তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে ঠিক আছে এবার আমার সেই সাহসটা হচ্ছে না যে আমি চোখ খুলে দেখবো কে আছে ঠিক আছে এবার আমার এবার আমি ভাবছি যে ঘুরে একবার দেখবো মাথার কাছে মনে হচ্ছে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে পাশে কেউ একজন শুয়ে আছে না না বাবা মা তো এত রাত্রে উঠে এইভাবে দেখতে আসবে না এত দরজা খোলার আওয়াজ পেতাম এত বারান্দার দিক থেকে কেউ এলো বলে মনে হচ্ছে এবার আলাম হয়তো মনের ভুল ঠিক আছে ছুঁয়ে আছি চুপ করে আমি বারবার নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি বিশ্বাস করো যে এটা মনের ভুল আমি ভুল ভাবছি বা ভুল দেখছি যদি সত্যি সেটা হতো হয়তো খুব ভালো হতো তুমি তোমাকে আমি আমি শুয়ে আছি হঠাৎ করে একটা হাত ঠান্ডা একটা হাত ঠিক আছে আমার আমার প্রাইভেট পার্টস এর মধ্যে পুরো হাতটা দিয়ে মানে খামছে ধরলে যেভাবে ধরে না ঠিক আছে আমি না চিৎকারটা যে করব আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না আমি যে মাকে ডাকবো মা মা করেছে মাকে ডাকবো মা তো শুনতে পাবে মা পাশের ঘরেই আমি মাকে ডাকতে পারছি না ঠিক আছে কিন্তু আমি যে ডাকবো জোরে আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না ঠিক আছে এবার আমি তারপরে কিছুক্ষণ মানে আমাকে এমন ভাবে চেপে ধরে রেখেছে তারপরে মানে খুব বাজে ভাবে আমাকে গায়ে হাত দিচ্ছে মানে খুব নোংরা ভাবে খুব বিশ্রী ভাবে গায়ে হাত দিচ্ছে ঠিক আছে আর আমি না বুঝতে পারছি আমার চুলের মধ্যে কেউ হাত দিচ্ছে চুলটার মধ্যেও কিন্তু যে আমাকে গায়ে হাত দিচ্ছে সে কিন্তু চুলে হাত দিচ্ছে না তার দুটো হাতই আমার শরীরের মধ্যে চুলে অন্য একজন কেউ হাত দিচ্ছে সে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে আমার চুলে হাত দিচ্ছে চুলটার মধ্যে হাত বলছে আমি কন্টিনিউ বুঝতে পারছি আর খুব বাজে ভাবে গায়ের স্মেলটা যদি কেউ শোখে গন্ধটা যদি কেউ শোখে ওইভাবে কেউ কানের কাছে এসে গন্ধটা শুকছে ঠিক আছে ওরা ধর্মের রাত্রে বেলা গা হাত পা ধুয়ে এসে একটু পারফিউম দিয়ে আর ভালোভাবে ফ্রেশ হয়ে শোয়া ওই অভ্যেসটা আমি না ওরকম হতে হতে আমি না ঘুমিয়ে পড়েছি কখন ঠিক আছে আমি সকালবেলা উঠে ভেবেছি যে রাতে হয়তো কোনো বাজে স্বপ্ন দেখেছি ঠিক আছে 
তোমাকে আমি ওই ল্যাপটপে মোস্ট প্রবলি ছবিগুলো ছবিটা আছে আমি তোমাকে পাঠাবো আমার দুটো হাতে যদি কেউ শক্ত করে চেপে ধরে রাখে দুটো হাত ওটা পুরো স্পষ্ট ঠিক আছে ওটা আমার দাদার ক্যামেরায় তোলা হয়েছিল ছবিটা ঠিক আছে তখন এত ক্যামেরা ফোন বা এত কিছু এতটা অ্যাভেলেবেল ছিল না ছিল খুব কম তো চেপে ধরে রেখেছে আর আমার লোয়ার অ্যাবডোমানের নিচটাতে নখের আচর ওকে ওকে আর সেটা নরমাল না বেশ গভীর মানে বেশ ভালো করে খিমচে দেওয়া বলে না যাকে ওরম ধরনের রীতিমতো আমার সকালবেলা জ্বালা করছে আমি তার থেকে বড় কথা ঘুম থেকে কেমন হবে উঠি সোজা উঠি বসি ঠাকুর নমস্কার করে নিচে নেমে যাই তো আমি উঠে যে বসেছি আমার লোয়ার আবডো মানে এতটাই ব্যথা যে আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না ঠিক আছে আমি কোনো রকম নিচে মা বলছে কি হয়েছে তো আর আমি দেখো না এরকম এখানটা কেটে গেছে মা বলছে ঘুমের মধ্যে হয়তো কোনোভাবে ইচিং টিচিং হয়েছে চুলকে টুলকে ফেলেছিস আরাম না আমার তো সেরকম বড় নখি না আমি খেলাধুলো করি আমি বলি খেলতাম আমার তো সেরকম নখি নেই আমি কিভাবে তখন মা বলছে হয়তো রাজা লিজা কারোর সাথে খেলতে গিয়ে হয়তো কোনোভাবে লেগে গেছে কিন্তু আমার বিশ্বাস করে আমার মনে পড়ছে না যে ওরকম কিছু ঘটে যায় আমার সাথে এবার আমি তখন মাকে বলছি না গো মা বলছে না রে হ্যাঁ রে ওইভাবেই লেগে গেছে অত ভাবিস না তুই বা স্নান খান করে না স্নান টান করে বা ওষুধ ওষুধ লাগিয়ে ঠিক হয়ে যাবে ভালো কথা এবার রাত্রের বেলা দিনের বেলার মধ্যে তো ডিফারেন্স হওয়া উচিত আস্তে আস্তে ওগুলো আমার সব সেম হয়ে গেল যে রাত্রে বেলা ভয় পাচ্ছি দিনের বেলা ভয় পাচ্ছি না ওরকম বলে আমার কাছে রাত দিন বলে আর কিছু রইল না এবার আমি দিনের বেলাও ভয় পাচ্ছি আমি বাথরুমে যেতে পারছি না ঘরের ভেতরে বাথরুম সেই বাথরুমে আমি যেতে পারছি না মাকে বলছি এখানটা দাঁড়াও না আচ্ছা তুই আবার কবে থেকে এরকম হয়ে গেলি আমার বম্মা মানে আমার যে জেঠিমা রয়েছেন আমি আমার বম্মা বম্মা বলছে ও যখন ভয় পাচ্ছে মাকে বলছে ও যখন ভয় পাচ্ছে তুই এরকম করছিস কেন দাঁড়াতে বলছে দাঁড়া কি সমস্যা হয়েছে হ্যাঁ তুমি কি বলো আমি গাছ ফেলোর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবো তুমি গিয়ে দাঁড়াও আমার বম্মা এসে দাঁড়িয়েছে প্রথম আমার বম্মাই যে আমাকে এই সিচুয়েশনটা মানে সবার ফার্স্ট টাইম যার সাথে কনফার্ম করতে পেরেছি যে এরকম এরকম সিচুয়েশন হচ্ছে আমার সাথে পরের দিন যাচ্ছে আমি আবার আমি ভাবলাম যে আমি ডিসিশন নিলাম যে সব ভুল ভাল আমি ভাবছি বাজে চিন্তা ভাবনা করছি হয়তো কোনোভাবে কেটে গেছে ঠিক আছে আমি এসব বাজে জিনিস ভাবছি বলে হয়তো আমার মাথায় এগুলো বসে যাচ্ছে তো আমি এগুলো আর ভাববো না এগুলো না ভাবলে সব নর্মাল হয়ে যাবে ভালোভাবে নর্মালি যেরকম হয় বেশ ভালোভাবে এবার সন্ধ্যাবেলার পর থেকে ভেবে রেখেছি ভয় পাবো না সন্ধ্যাবেলার পর থেকে আমার খালি ফিল হচ্ছে যে আমার গায়ের কাছে কেউ ঘুরছে বেসিক মা বলছে তুই সন্ধ্যাটা দিতে চাই পারবো না আর তুমি বিশ্বাস করো এখন এই অর্ডার সিটি আমার নেই আমি মাকে মুখের ওপর না বলবো আমি মাকে মুখের ওপর না বলতাম তখন আমি পারবো না আমি করব না আমি পারবো না আমার ভালো লাগছে না আমি আমাকে কেন করতে হবে তুমি করো আমার না আমার মানে আমি এরকম কথা অব্দি বলেছি যে আমার জন্য ঠাকুর বসিয়েছো আমি বলেছি ঠাকুর বসাতে ঠিক আছে মা বলছে বাবা আসুক আছে এরকম একটা ব্যাপার ঠিক আছে তো এবার বাবা এসে মা বলেছে যে এরম এরম বলবো বাবা বলছে ওরা তো ভালো লাগছিল ছাড়া সব কিছু নিয়ে অত পড়ে থাকলে হয় পেছনে ঠিক আছে আস্তে আস্তে বড় হবে যখন যেটা আমাদের কালচার সেটা শিখেই বড় হবে আমি আমাদের বাড়িতে তাড়াতাড়ি খুব মানে এখন কাজের সূত্রে আমি অনেক সারা তো জাগতে হয় কারণ আমি একটা ইউকে বেস প্রসেসে রয়েছি কিন্তু তাছাড়া আমার মোটামুটি আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তাম কারণ সকালে উঠে আমাকে প্র্যাকটিসেও যেতে হতো পড়াশোনা আছে সবকিছু রয়েছে তো এই সাড়ে দশটা দশটা সাড়ে দশটা বাজে আমরা সবাই শুতে চলে এসছি এবার এসেছি শুয়েছি বিছানায় আমার তো ঘুম আসছে না কারণ আমি তো জানি যে যদি বাই চান্স কিছু ওরকম ঘটে তা আমি কি মাকে বলবো যে আমার সাথে শোয়ার জন্য ঠিক আছে এবার তারপর ভাবছি যে না থাক দেখি না কি হয় আজকের দিনটা আমি শুয়েছি আমি রীতিমতো ঘুম হচ্ছি আর তখন না দেখবি ফোন টোন পাশে নিয়ে শোয়ার অত ব্যাপার ছিল না এটা ঘড়ি এটা হাত ঘড়ি আমার সাথে থাকতো সবসময় ঠিক আছে ওটা দিয়ে টাইম ফাইম দেখতাম এবার কেন কি ওয়াল ক্লকটা আমার মাথার পেছন দিকটা পড়ছে ঠিক আছে তো আমি শুয়ে পড়লাম শুয়ে পড়েছি ঘুম হচ্ছি বিশ্বাস করবে না ঠিক ওই দুটো পনেরো থেকে দুটো পঁচিশ এর মধ্যেই রেগুলার রেকর্ড মানে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না আমি রীতিমতো রেগুলার বেসিসে 
একটা সিঙ্গেল ডে ইভেন আমাকে পিরিয়ডস এর মধ্যেও ছাড়েনি এমন জানোয়ার আচ্ছা আমাকে পিরিয়ডস এর মধ্যেও কোনোদিনও ছাড়েনি যে পিরিয়ডস এর মধ্যে হয়তো আমাকে ছোবে না এরকম কোনোদিন অবধি আসেনি কিন্তু তাদের মধ্যে দুজন যারা ছিল তাদের মধ্যে দুজনই কিন্তু ওরকম ওই ধরনের ছিলেন না ঠিক আছে দুজনের মধ্যে একজন ছিল যে ওরকম ধরনের পরে আমি তোমাকে বলছি যখন জানতে পারি কে বা কিভাবে হয় বা কি বৃত্তান্ত তো আমি শুলাম ঠিক আছে শোয়ার পরে ঘুমিয়ে পড়েছি ঠিকই দুটো পনেরো পনেরো বাজে তো আমি দেখলাম আমার পুরো ফিল হলো কেউ বারান্দার দিক থেকে হেঁটে এলো ফার্স্ট বসলো আমার বিছানাটে ঠিক আছে বসে যেরকম নর্মালি পাটা আমরা ওঠাই পাটা উঠিয়ে আমার পাশে শুলো ঠিক আছে শুয়ে ঠিক ওই মানে কিভাবে বলবো তোমাকে বা হাতটা একদিকে ভর দিয়ে ডান হাতটা দিয়ে রীতিমতো আমার গায়ের উপরে যদি আমার গায়ের উপরে উঠে পড়ে কেউ যে ভারটা একটা পুরুষ একটা নারী দুজনের শরীরের ডিফারেন্স থাকে তো ঠিক আছে পুরো ভারটা আমি ফিল করতে পারছি যে আমার গায়ের উপরে কেউ উঠে বসেছে ঠিক আছে আর গায়ের মধ্যে না মানে একটু হেয়ারি টাইপের মানে একটু পশম বসম ধরনের বুঝতে পারছো এবার আমি না ওই একই ফেজে মানে চিৎকার করতে চাইছি করতে পারছি না ভয় করছে সেই মানে ঘুম থেকে উঠতাম যখন সারা গায়ে আচর কামর মানে ছোট 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 করে ছোট 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 নোক দিয়ে ধরো তোমাকে কিছু কিছু জায়গায় আঁচড়ে ধরেছে এবার আমি তোমাকে বলছি আমি যখন এগুলো বুঝতাম না এরকম এই জিনিসটা হয়েছে টানা তিন মাস আমার সাথে টানা তিন মাস হঠাৎ করে আমি দেখতে পাই আমার স্কিন খারাপ হতে শুরু করে মানে ধরো একটা ড্রাস্টিক চেঞ্জ হয় না মানে ধরো তোমার আমি বলছি না যে কালো ফর্সা ওরকম কোন ব্যাপার না হয় না যে তোমার একটা স্কিন ছিল কিন্তু সেটা হঠাৎ করে বাজে হয়ে যাচ্ছে তুমি কিন্তু নিজে বুঝতে পারবে ঠিক আছে তোমার স্কিন স্কিনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সারা গায়ে তোমার তো মানে আচর ফাঁচ আচরের দাগ এবার সবাই কি ভাবতো যেহেতু আমি কুকুর বিড়াল ভালোবাসি কুকুর বিড়াল ঘাটি বা আমার বাড়িতে রয়েছে বা বাইরের গুলোকে আমি খেতে দিই ওদের সাথে ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে আমার লেগে যাচ্ছে ঠিক আছে আর কিছুটা সময় আমি এটাও ভয় পেয়েছি যে আমি এতটা স্ট্রং হেডেড আমি যদি বলি আমাকে হাসির জায়গায় নেবে বা এটা আমার সাথে ঘটছে আমার চুল পড়তে শুরু করে আমি তোমাকে আমার আগের একদম প্রথম দিককারে চুল আর এখন এর চুলের ডিফারেন্স আমি এখন চুল বড়ই করি না ভয় আর এখন এমন ভাবে ভয়টা আমার মধ্যে রয়েছে আমি চুলটা আর বড়ই করি না তো চুলটা পড়তে শুরু করলো মারাত্মক লেভেলে মানে আমি তোমাকে সেই ছবিটাও পাঠাবো মানে এক এক দিনের চুলে হাত দিলে কতটা করে চুল উঠে আসতো এরকম একটা দলা চুল ধরে তো উঠে আসলো তোমার মাথার একটা জায়গা থেকে মানে একটা দুটো চারটে পাঁচটা গুলো তো নর্মাল একসাথে এক দলা চুল উঠে আসতো এইভাবে চুলটা পড়া শুরু করলো চোখের নিচে কালি পড়া শুরু করলো ঠিক আছে এবার কি হলো একটা এক একটা দিন এমন স্টার্ট হলো মানে পিরিয়ডস এর মধ্যে যখন আমার সাথে ওই খারাপ খারাপ জিনিস হলো আমার সব থেকে বাজে ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে লোয়ার অ্যাডামেন ঠিক আছে পুরো যন্ত্রণায় কাটাতাম আমি আচ্ছা ঠিক আছে আমার স্কুল আমার পরীক্ষা আমি एग्जाम কিভাবে দিই আমার তো খুব মানে আমি প্রথম সারির স্টুডেন্ট সেদিকে বলতে পারো আমি জাস্ট পাস করেছি কোন রকম ভাবে পাস করেছি আমি স্কুলে যেতাম না আমার স্কুলে মনে হতো আমার পাশে কেউ একজন বসে আছে অলওয়েজ আমার মনে হতো আমার পাশে কেউ একটা কেউ আমার পাশে বসে আছে আমি স্কুলের টয়লেটে গেলে আমি কাউকে সাথে করে নিয়ে যেতাম ওকেটা বলতাম যাবি আমার সাথে বলতো হ্যাঁ চল আমি সবসময় আমার মনে হতো আমার সাথে আমি তো দরজাটা ধরে দাঁড়াবি হ্যাঁ বলতে বলতো ঠিক আছে আমি দরজাটা আমি আমি তোমাকে এখনো বলছি না আমি মানে আমি ঘেমে যাচ্ছি আমার আমার সেগুলো খালি মনে পড়ছে মানে আমি অনেক কষ্টে আমি অনেক প্রচুর কাউন্সিলিং নিতে হয়েছে এটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাকে তো আমি এবার প্রথম আমার বম্মা যার কথা বললাম আমার বম্মা আমাকে আবার ডাক্তার দেখানো স্টার্ট হলো এবার হিউজ চেঞ্জেস আসছে বাড়ির লোক তো দেখতে পাচ্ছে ক্লাস টেনে উঠে গেছে এবার তো পড়াশোনার আরো প্রেশার ঠিক আছে তো এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে রেজাল্ট এবার রেজাল্ট নিয়ে রেজাল্টটা যখন হাতে এলো তখন বলছে তুই এরকম রেজাল্ট করবি তো আনএক্সপেক্টেড তো আমার বম্মা বললো যে দেখো ও তো এরকম কখনো করে না কোনো হয়তো কারণ আছে কি হয়েছে আমাকে বল তো বাড়িতে বকা টকা খেলাম যেমন এবার বম্মা আমাকে আলাদা নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে যে আহ আমাকে বম্মা বুড়ি ডাকে ঠিক আছে তো বুড়ি কি হয়েছে আমাকে একটু বলতো আমি বলছি জানো বম্মা একটা দুটো এরকম লোক আছে আহ এরকম আসে রাত্রেবেলা ঠিক আছে এরকম রাত্রেবেলা আসে 
রোজ রাতে আমাকে এভাবে বাজে ভাবে ডিসটার্ব করে ঠিক আছে মাম্মা বলছে যে তাহলে আজকে তোর সাথে আমি ঘুমাবো দেখব কে আসে কার এত বড় সাহস ঠিক আছে মাম্মা মানে কি জেঠিমা দেখাতে পারছি না বাবাকে বাবা আমাকে বকছে আমি বাবাকে বলতে পারছি না আমি জেঠুকে বলতে পারছি না আমি দাদা ভাইকে বলতে পারছি না দাদা ভাই রাগারাগি করছে হ্যাঁ তোর রেজাল্ট এরকম ছিঁড়ি হয়ে গেছে কি করবি এই ওই হ্যাঁ না যেটা হয় এবার আমার বম্মা সিঁড়ি দিয়ে ওরকম উবুর হয়ে পড়লো মানে এরকম ছিটকে পড়লো আমার চোখের সামনে সুতনির কাজটা এত বড় এতটা ভাবে ফেটে গেল ওনার নখানা স্টিচ হ্যাঁ অন গড জল টল দিয়ে একটু পরিষ্কার করে রাখলো সকালবেলা লক্ষ্মী দিয়ে আসবে লক্ষ্মী দিয়ে কাজটা করে দেয় তো বম্মা বললো আমি তোর সাথে ঘুমাবো ঠিক আছে তো যেটু বললো কেউ কিছু বলার নেই কেন আমাদের ওরকমই ফ্যামিলি আমাদের সবার সাথে সবার ফেটে বেরিয়ে গেল রক্ত গুরুর কাজটা বম্মার কেটে গেল ঠিক আছে টোটাল নটা সেলাই বম্মার মুখে ওগুলো কমপ্লিট করতে করতে বেজে গেল রাত্রির একটা ঠিক আছে আর বম্মা তো একদমই অসুস্থ বম্মা শুয়ে পড়লো জেঠু জেঠুর সাথে যেখানে সুতো সারাদিন অনেক কাজকর্ম করে আহ ঘুমোচ্ছে ঘুমক থাক ডাকবো না এত কিছু হয়েছে সেম ওই রাত্রে বেলা আমি কানের কাছে উইসপারটা প্রপারলি শুনেছি কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না আমি তোকে নেবই আমি তোকে নিয়ে যাবই আমি তোকে নিয়ে যাবই কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না তুই যাদেরকে আনবি তাদেরই ক্ষতি হবে এবার ওটা আমার মাথায় বসে গেল যে এবার যদি আমি কাউকে ডাকি বা বলি আমার পাশে শো তাহলে তাকে তার সাথে তো এরকম করবে তাহলে তার যদি কোনো বড় ক্ষতি হয়ে যায় আমি রেসপন্সিবল হয়ে গেলাম সেটার জন্য এবার একটা সময় ওই তোমার মনে আছে সুদেশনাথ একটা কথা বলছিল সেই ওই পেরেক গুলো দেখলে মনে হতো যে ঝুলে পড়ি আমার না পাখা চলতো তো আমার খালি মন তখন এসি ছিল না জানো তো মনে হতো কি এরকম মায়ের শাড়িটা দিয়ে এভাবে বেঁধে গলায় দড়ি দিয়ে তাহলে হয়তো সবকিছু শেষ হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে মিটে যাবে ঝামেলা তখন আর কি করবে তখন তো আর কোনো উপদ্রব করতে পারবে না তারপর ভাবতাম বাবার কি হবে মার কি হবে ওরা কিভাবে ডিল করবে ব্যাপারগুলোর সাথে এরম করতে করতে মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা থাকে না টেস্ট পরীক্ষাটা মানে একটা গোটা বছর আমি এগুলো ফেস করেছি তা না ঠিক আছে তো মাধ্যমিক দিলাম তো তখন আর কি মানে আমি স্কুলে নাইনটি পার্সেন্টেজ যাইনি ঠিক আছে ওই শুধু এক্সাম দিতে গেছি আমার মাধ্যমিকের রেজাল্ট হওয়ার কথা ছিল একরকম হয়ে আমি ওই ভালোভাবে পাস করেছি কিন্তু আমার অন্য রকম এক্সপেকটেশন ছিল সবার ঠিক আছে এবার আমার আমার একটা বান্ধবী ছিল অলিভ রিনা বলে ও এখনো রয়েছে ও আমাকে বলছে যে অপু তোর গায়ে গুলো কিসের দাগ রে তোকে কি কাকু মারে আমি বলছি তুই তো জানিস আমার কেউ মারে না বাবার বকাটাই যথেষ্ট বলছে যে আমি বলছি যে তাহলে তোর এগুলো কি হয়েছে আমি ও হয়েছে আমি ভাবছি বম্মার যেটা হয়েছে যদি ওরও হয় ওকেও যদি কিছু করে দেয় ঠিক আছে সব থেকে বড় ব্যাপার বাড়িতে লিজা আছে রাজা আছে কালু আছে পুটু আছে কেউ তো একবার চিৎকার করবে ওরা অঘরে ঘুমতো অঘরে ঘুমতো কেউ যদি বাড়িতে ঢোকে ওরা তো মানে রাস্তার পাশ থেকে কেউ গেলেও রেগে যায় ওরা অঘরে ঘুমতো কোনো রকম চিৎকার নেই কোনো রকম চিৎকার আর 
আমি একদিনকে কি করলাম আমার হঠাৎ করে মনে হলো যে আজকে ওরা আমার ঘরে ঘুমোক ওরা বাবা আমার ঘরে ঘুমোতো আমি রাজাকে লিজাকে নিয়ে এসছি আমার রুমে ঠিক আছে তো রাজা আর লিজা দুজনই মানে খাটের একটা কোনায় আহ লিজা শুয়ে আছে আর রাজা নিচে শুয়ে আছে ঠিক আছে এবার একটা ওই যে তোমাকে বললাম দুটো পনেরো থেকে দুটো পঁচিশ ওই যে পার্টিকুলার টাইমটা ওই টাইমে আমার নিজে থেকেই ঘুম ভেঙে যেত আমি জানতাম যে কিছু একটা খারাপ এই টাইমটা হবে আমার সাথে লিজা মানে ভয় পেয়ে কুই কুই করে কাঁদে না এরকম ধরনের একটা ব্যাপার মারাত্মক ভাবে কাঁদতে শুরু করলো মানে এমনই চিৎকারটাও শুরু করলো যে মানে বলার মতো না আর রাজাও সেই দরজায় গিয়ে আচড়াচ্ছে মানে আমার ঘর থেকে বেরোবে আর কি ঠিক আছে তো আমি ওদেরকে না খুলে দিলাম দরজাটা যে ঠিক আছে চলে যাক অ্যাটলিস্ট ওরা ভয় পাচ্ছে যদি ওদের কিছু হয়ে যায় কেন আমি ওদের তো আর নিজের বাড়ির কুকুরের মতো ট্রিট করি না নিজের বাচ্চার মতনই ট্রিট করতাম তুমি বিশ্বাস করবো আমার হাতটাকে না মুছড়ে ধরেছে আমার বা হাতটাকে মুছড়ে ধরেছে ঠিক আছে আর এত বাজে ভাবে মুছড়ে ধরেছে যে আমি হাতটা ছাড়াতে পারছি না আমি কিছু করতে পারছি না মুছড়ে ধরে আমাকে মানে এমন বাজে ভাবে মুছড়ে ধরেছে হাতটা আমার আমি ঘুরতে পারছি না কোনো রকম আমি মুখটা যে দেখবো আমি দেখতে পারছি না আমি সেদিনকে ঠিক করেছিলাম যে এত কিছু তো আমার সাথে হচ্ছে এত কিছু তুমি ফেস করছো আমি আজকে দেখবো কে কেমন দেখতে আমি একটু দেখবো ঠিক আছে এবার আর ঠাকুর ঠাকুরের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই কোনো পুজোয় আমাকে তুমি দেখবে না বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো হচ্ছে বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজো হচ্ছে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই আমার ভালো লাগছে না আমি একটা ঘরের মধ্যে সারাদিন একা বসে আছি নিজের পড়া পড়লে পড়ছি খেলাধুলা ছেড়ে দিলাম খেল খেলতে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম কোনো কিছুর প্রতি ইন্টারেস্ট নেই বন্ধু বান্ধবরা যদি বলছে যে আসছি তোদের বাড়িতে না না আসার দরকার নেই এখন আসিস না ভালো লাগছে না সবার থেকে রিটাচ হওয়া স্টার্ট করে দিলাম আমি বেয়ারলি বাবা মার সাথে দু তিনবার কয়েক মা খেতে আয় হুম আসছি বাবা পড়াশোনাটা করছিস কিনা এমনি তো আমাদের বাড়িতে বাবা জেঠুদের সাথে অত বেশি গল্প বা অত বেশি ইয়ার কি ঠাট্টা ওরকম নেই আমাদের বাড়িতে ওই টুকটাক এখন তো অনেক ফ্রি হয়েছে ওই টুকটাক কথাবার্তার মধ্যেই হতো সব থেকে খারাপ সিচুয়েশন যখন হলো সেটা হচ্ছে এটা যে দুজন মিলে যখন খারাপ ভাবে অত্যাচারটা শুরু করলো ঠিক আছে মানে আমি আমি একটা মেয়ে হয়ে তোমাকে বলছি কোন মেয়ের জীবনে যেন এরকম দিন না আসে কোন মেয়ের জীবনে যেন এরকম দিন না আসে ওটাকে মানে ভাবতে পারছো যে একজন ওরম নোংরামিটা করলো আমার যন্ত্রণা হচ্ছে তার মধ্যে আর একজন ওই নোংরামিটা করা শুরু করলো আমার সাথে ঠিক আছে ইভেন তোমাকে আমি কি বলবো ধরো আমি আমাকে কেউ আচড়াচ্ছে ঠিক আছে মুখে বা গালে মারপিট হচ্ছে কারোর সাথে আমার মুখে গালে বুকে এরকম ধরনের জায়গায় হবে তো যদি আমার কারোর সাথে মারপিট হয় বা লিজারা যাকে কোলে নিতে গিয়ে ধরো আমার আচরটা লেগে গেছে নিশ্চয়ই পিঠে আমার আচরটা লাগবে না ওই আচরটা তুমি মানে দেখলে বুঝতে পারতে যে মানে এখন তো অ্যাডাল্ট এখন তো বড় হয়েছে এখন তো জিনিসগুলো বুঝতে পারি ওই কি বলবো তোমাকে সেক্সুয়াল প্লেজারের সময় যখন থিম যেভাবে আচরে যেভাবে ধরে ঠিক আছে ওই সেম ওই আচর গুলো ক্লাস ইলেভেনটা আমার মিস হয়ে গেল ক্লাস ইলেভেন আমি ভর্তি হলাম না ঠিক আছে না আমি পাচ্ছি না আমার তুমি আমাকে শুধু হাড় গুলো আর শুধু চামড়াটা আমার শরীরে কালো কুচকুচে হয়ে গেছে এমন না যে গায়ের রং কালো হয়েছে মানে ছোপ 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 কালো 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 হয়ে গেছে এই জায়গায় জায়গায় সাদা সাদা ওই ছাল ওঠা ছাল ওঠা টাইপের উঠে গেছে কোনো কোনো মানে হাতের নখ ফোক নষ্ট হয়ে গেছে চুল উঠে গেছে রোজ দিন শরীর খারাপ আজকে জ্বর তো কালকে কাশি তো কালকে বমি কিছু না কিছু রোজ আমার চলছে ঠিক আছে এবার আমি কোথাও যাইনি এর মধ্যে আমাকে তো বাড়ি থেকে সবাই বললো যে ওরা একটা এবার ডাক্তার দেখানো আমাদের তুমি তো উত্তর পাড়ার একটা চেনো এদিকে দেবিতা চ্যাটার্জির খুব নাম ঠিক আছে উনি আমার ফ্যামিলি ডক্টর ঠিক আছে তো জেঠুর কাছে মানে জেঠু এমন কোন টেস্ট নেই করানো হয়নি এমন কোন টেস্ট সেই মুহূর্তে হয়নি মানে আমাদের পেছন দিকটায় কিছুটা জায়গা ছিল কথা ছিল ওখানটা গ্যারেজ হবে 
করে আর একটুখানি উপরটা মানে নিচ তলাটা গ্যারেজ রাখবে উপরে ঘর করে নেবে দুটো ঠিক আছে ওটার জন্য জেঠুয়াল বাবা যে টাকাটা রেখে দিয়েছিল পুরো টাকাটা আমার টেস্ট আর শুধুমাত্র ট্রিটমেন্টে খরচা করে ফেলেছে পুরো টাকাটা মানে তখনকার টাইমে আমি দু হাজার এগারো বারোর কথা তোমাকে বলছি তখন আমার পিছনে তিন লাখ টাকার উপরে খরচ করে ফেলেছ আমাকে ভেলোরে নিয়ে গেল আমি আমি তোমার আমার গায়ে এখনো কাটা দিচ্ছি আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না মানে আমার যন্ত্রণা ঘুসতে হব মানে মনে হচ্ছে কি যে রাত কেন হয় রাত হওয়ার প্রয়োজন নেই রাত হওয়ার প্রয়োজন নেই আমাকে ভেলোরে নিয়ে যাবে ওরা ঠিক করলো যে এখানে কিছু ধরা পড়ছে না দেবীদাস যেটু বললো যে এখানে আছে আমাদের এখানে অনেক ডাক্তার আছেন বিমল গুন্ডু তো ডক্টর আদক রয়েছেন একজন আমাদের উত্তরপাড়া স্ট্রিট জেনারেল এর উনি হচ্ছেন গিয়ে বড় ডাক্তার ঠিক আছে সবাইকে যেখানে যেখানে তমাল দাস যেখানে যেখানে বললো যে তুই ওকে একবার দেখিয়ে নে তুই ওকে একবার দেখিয়ে নে আমার বাবা যেটু কোথাও ত্রুটি রাখেনি সব জায়গায় নিয়ে গেছে যে কি রোগ হয়েছে কি হলো মেয়ের এমন যে মেয়েটা আমার এরকম হয়ে গেল যে মেয়েটা আমার পড়াশোনা এতটা ভালো ছিল যাকে মানে আমাকে যদি তুমি কিছু পড়িয়ে দাও ওটা আমাকে বাড়িতে এসে না পড়লেও ওই যেটা আমি শুনেছি সেই বেসিস আমি যা লিখে আসবো তোমাকে দশ অন্তত সাত আমাকে দিতে হবে আমার এত পরিষ্কার মাথা আমি সেখানে ইলেভেনে ভর্তি হলাম না পুরো বছরটা আমার নষ্ট হয়ে গেল তো আমাকে ওরা নিয়ে গেল ভেলোরে ভেলোরে নিয়ে গেল নিয়ে গিয়ে আমাকে ওখানে অ্যাডমিট করে দিল ঠিক আছে যে টেন ডেজ এর চেক আপ সব রকমের টেস্ট হবে তখনকার সময় তখন প্রয়োজনও নেই তখন সুগার থেকে শুরু করে মানে ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে থাইরয়েড থেকে শুরু করে ইউরিক অ্যাসিড ইচ এন্ড এভরিথিং তোমার আমার ইকো কার্ডিওগ্রাফি অব্দি ওখানে হয়েছে মানে যাবতীয় কিছু হয়েছে ঠিক আছে এন্ড্রোস্কপি হয়েছে দেখার জন্য যে যদি কিছু বেরিয়ে আসে যে কি রোগ হয়েছে আর তুমি জানো আশা করি যে এন্ড্রোস্কপি মারাত্মক পেনফুল আমার এন্ড্রোস্কপিতে কোনো ফিলই হয়নি কেন আমি এত যন্ত্রণা সহ্য করে আছি আমাকে যখন ডক্টর বলছেন যে তুমি কিছু তোমার মানে খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে না তো আমি ওনাকে বলে ফেলেছিলাম যে এর থেকে অনেক বেশি কষ্টের মধ্যে আমি আছি আমার কিছু মনে হয়নি সব কিছু হলো কোনো রোগ বেরোয়নি কিন্তু আমার বাড়িতে যিনি কাজ করতেন না লক্ষ্মীদি উনি না বারবার বলতো বারবার আর আজকে আমি যদি সুস্থ থাকি ঠাকুরের কাছে নিয়ে চলো না একটু ঝাড়িয়ে নিয়ে আসবে একটু ঠাকুরের কাছে নিয়ে চলো না ঝাড়িয়ে নিয়ে আসবে এবার দেখবে হয় যে বাড়ির সিনিয়ররা যা ডিসিশন নিচ্ছে তার উপরে দেখবে ছোটটা বলতে পারে না যে এবার বাড়িতে থেকে তো খরচা করছে বাড়ি থেকে তো চেষ্টা করছে এমন না যে বাবা পারছে না বলে জেঠু চুপ করে বসে আছে জেঠু খরচা করছে পিসি খরচা করছে মানে সবাই মানে চাইছে আমি সুস্থ হই আমার দাদা ভাই মানে আমার মানে যে বড় পিসি ছেলে দাদা মানে তার শিলং এর বাড়ি ওখান থেকে এখানে চলে এসছে ঠিক আছে ও তিন মাস ছিল এখানে যে কি হয়েছে বোনের যে এমন কন্ডিশন হয়ে গেল কোনো রোগ কেন ধরা পড়ছে না আমি হাসপাতালের বেডে শুয়ে রয়েছি আমাকে ওখানে অব্দি ছাড়েনি আমাকে ওখানে অব্দি ছাড়েনি আমি নিজে বলেছি যে আমি কোনো কেবিনে থাকতে যাই না আমাকে জেনারেলি শিফট করে দিন আপনারা অন্তত দশটা মানুষের মাঝখানে তো থাকবো কিন্তু ওই ওইখানেও আমাকে ছাড়েনি ওই একটা সার্টেন টাইম মানে দেড় থেকে পনেরো দু বছর খানিক হয়ে যাওয়ার পর থেকে একজন না দুজন ইভেন দুজন মিলে ওই ওই অসভ্যতা করতো কন্টিনিউ একজন তো ভালো ছিল হ্যাঁ প্রথমে দিকে হ্যাঁ সে নর্মাল বিহেভ করতো মানে তো বললো খালি চুলে হাত দিত তো চুল পড়াটা স্টার্ট হলো চুল পড়ে পড়ে এত বিশ্রী ভাবে চুলটা পড়ে গেল মানে ওই কাইন্ড অফ একটা হালকা উপরে চুলের লেয়ার ভেতর থেকে তুমি ধরো মাথার মানে স্ক্যালপটা পুরোটা দেখতে পাচ্ছ ওইভাবে চুল পড়েছে আমার আমি তোমাকে সেই ছবিটা পাঠাবো এত চুল পড়েছে আমার ঠিক আছে এবার তারপর আমি না ওখানে ওখানে আমি ট্রিটমেন্টের দশ দিন ওই সেম ভাবেই কাটালাম ওরা কিচ্ছু খুঁজে পেল না ঠিক আছে ওখানে একজন ডক্টর ছিলেন ডক্টর আইয়ার উনি খুব ভালো ডক্টর ছিলেন ঠিক আছে তো উনি আমার মাকে বলেছিলেন যে ম্যাম আমরা আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে যা যা আছে আমরা ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ট্রাই করব 
বাট আমি আপনাদেরকে বলবো যে কোনোদিনও যদি পারেন তো ভগবানের কাছেও একবার হাত জোর করে দেখতে পারেন এবার মা স্বভাবতে কে দেখে ফেলেছে যে আমি তো ঠাকুরকে প্রতিনিয়ত বলছি যে আমার মেয়েটাকে যেন সুস্থ করে দেয় ঠিক আছে ওটা হয়ে গেল ওখান থেকে এলাম ভাদ্র মাসের অমাবস্যা থাকে না কৌশিকী অমাবস্যা তো ওটাতে আমাদের বাড়ির একদম সামনে একটা বড় তারামার পুজো হয় প্রতি বছর হয় ঠিক আছে আমি ওখানে প্রত্যেক বার উপস্থিত থাকি এখনো থাকি ওই যে চারটে পাঁচটা বছর ছটা বছর যে গেছে আমি কোনো মানে ওখানে প্রেজেন্ট হতাম না ঠিক আছে এবার ধরো মা পুজো দিতে যাবে বাবা বাড়িতে রয়েছে তুমি বিশ্বাস করবে না আমি তোমাকে পাঠাবো ছবিটা একদিনকে কি হলো আমি উপর থেকে নামছি আমি সেদিনকে মনে মনে ঠিক করেছি যে আজকে যা ইচ্ছা হয়ে যাক আমি আজকে ঠাকুরের কাছে যাব ঠাকুরের ঘরে যাব আজকে আমি দেখবো নিজেকে আমি নিজেকে তো বাঁচাতে হবে আমাকে আমি তো শেষ হয়ে যাচ্ছি আমি তো জানি দুটো এমন অপরিচিত কোনো ব্যক্তিত্ব যারা এসে আমাকে শেষ করে ফেলছে তো আমি যেতে যাব আমার মনে হলো পেছন দিয়ে আমাকে বাবা ডাকলো ঠিক আছে আমি ঘুরে গেছি দেখছি ওখানে বাবা নেই বাবা তো নেই বাবা তো নিচে উপরে বেশিরভাগ আমরা ছোটরাই থাকতাম আমি দাদা ভাই এরাই থাকতাম ঠিক আছে এবার দেখছি বাবা নেই আমি তোমাকে বলছি ওই হয় না মানে মানুষের গায়ে দেখবে ছোট 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 টিউমারের মতন অনেকের গায়ে হয় ছোট 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 টিউমার সারা গায়ে ভরা থাকে ছোট ছোট মানুষের পিণ্ডের মতন ওরম একটা লোক আমার বিছানায় বসে আছে আমি নিজের চোখে দেখেছি আমি তোমাকে বলছি আমার গুজবামসে ভরে যাচ্ছে আমার গা হাত পা কাঁপছে এখন আমি আমি প্রথম দেখলাম ওকে দেখতে কেমন ওর নাম ছিল সিরাজ নাম জানলে কি করে তোমাকে আমি বলছি ওটাই ওখানেও বসে আছে ঠিক আছে দেখে কি চিৎকার করব তো ভয় ভয় পেয়েছি চিৎকার করে উঠবো তো যে বাঁচাও বা কিছু একটা বলে কিছু বলতে পারছি না চুপ বোবা বোবার মতো অবস্থা আমার ঠিক আছে আর আর একটা যে রয়েছে তাকে শুধু ছায়া একটা শুধু ছায়ার মতন মানে মনে হচ্ছে যেন বা দিক থেকে ডান দিকে চলে এলো ডান দিক থেকে বা দিকে চলে গেল তাকে আমি কখনো দেখতে পাইনি আর ঘুম থেকে যখন উঠতাম না ধরো বা পোষণটা পুরো যন্ত্রণা মনে কেউ মেরেছে খুব মেরেছে ঠিক আছে মানে ধরো পেটে যদি কেউ ঘুষি মারতো যেরকম ব্যথা ওরকম ব্যথা থাইয়ে রক্ত জমে রয়েছে কোমরে রক্ত জমে রয়েছে বুকের কাছে রক্ত জমে রয়েছে ঠিক আছে মানে তোমাকে আমি বলছি মানে এখন অনেকে হয়তো হাসবে কিন্তু আমি জানি আমাদের এখানে যারা রয়েছে তারা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে হাসবে না কারণ তারা এগুলো ফেস করেছে তারা বুঝতে পারে প্রপার যেগুলোকে লাভ বাইট টাইপের বলে না লাল লাল রক্ত ছোপ ছোপ আমার ঘাড়ের ঘাড়ের গোড়ায় গলায় বুকের কাছে ভরে থাকতো অধিকাংশ আমি তোমাকে বলছি আমি হাসির পাত্র অব্দি হয়েছি যে হয়তো প্রেমে ফেমে ব্যাঘাত ঠেঘাত ঘটেছে আমার বা ধাক্কা টাকা খেয়েছি খেয়ে আমার ওরকম পাগলের মতন অবস্থা আমাকে হয়তো ইউজ মানে আমার সাথে অসুবিধা আমি করে হয়তো আমাকে ছেড়ে দিয়েছে তাই জন্য আমার এরকম পাগল পাগল দশা ওই যে বসে আছে আমি এগোতে পারছি না আমার দিকে তাকিয়ে আছে সোজাসুজি ঠিক আছে তো আমার জেঠু সেই মুহূর্তে উপরে উঠে এসছে কিছু নিতে বা কিছু আমি চোখের সামনে দেখলাম পুরো মিলিয়ে গেল একটা মানুষ তো আর মিলিয়ে যেতে পারে না আমাকে যদি তোমার চোখের সামনে দিয়ে সরে আসতে আমি তো হেঁটে বা উঠে সরে আসবো চোখের সামনে না পুরো ধোয়ার মতো মিলিয়ে গেল আর ওই যে মুখটা ওই যে চোখটা ওই যে হাসিটা আমি আজও ভুলতে পারি না এতটাই বিশ্রী আর এতটাই ভয়ানক পরিষ্কার বসে আছে আমার খাটের কোনাটাই বসে আছে একটা নর্মাল মানে আমি আমার বাড়িতে যেরকম কমফোর্টেবল হয়ে বসে থাকি না যেটা তো আমারই বাড়ি ঠিক ওরম ভাবে বসে আছে আমাকে সেদিন কেউ ঠাকুরের কাছে যেতে দিল না মা পুজো দিয়ে নিয়ে এসছে আমি কোনো প্রসাদ খাইনি কিচ্ছু করিনি তো এরকম এইভাবে চলতে চলতে আমার ওজন হয়ে গেছিল ছাব্বিশ কেজি ছাব্বিশ কেজি হ্যাঁ ছাব্বিশ কেজি আমি তোমাকে প্রেসক্রিপশন পাঠাবো 
আমার ওজন হয়ে গিয়েছিল ছাব্বিশ কেজি টোয়েন্টি সিক্স আমার ওয়েট হয়ে গিয়েছিল ঠিক আছে তো এবার আমি মাকে বলবো যদি মাকে মা সম্ভবত ওগুলো সব রেখে দিয়েছে আমি তোমাকে পাঠাবো আমার মানে বুঝতে পারছি আমি কুকড়ে গেছি আমি অনেকটা লম্বা মানে এটা মেয়ে হিসেবে আমার পাঁচ সালে ছয়ের কাছাকাছি হাইট এখন ঠিক আছে আমি মোটামুটি তখন পাঁচ ছয় ছয় তো ছিলামই কেন ম্যাক্সিমাম গ্রোথটা ওরম টাইমের মধ্যেই হয়ে যায় ঠিক আছে আমি না পুরো কুকড়ে কুকড়ে যায় না মানুষ মানে যেরকম আমি আস্তে আস্তে বয়স হলে যেরকম হয় চামড়া কুচকে যায় আমার ওরকম ধরনের শুরু হয়ে গিয়েছিল সারা শরীরটা কুচকে যাচ্ছে এবার তো বাবা আসলে দেখো যার বাচ্চার হবে তার তো মন খারাপ হওয়াটাই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার বাবা আমাদের এখানে আমাদের কন্যগরি একজন জেঠু আছে ওনার নাম পরিমল জেঠু ঠিক আছে তো ওনার বাড়ির সামনে থেকে আসছে তো বাবা বলছে কিরে কেমন আছিস ভালো আছি দেখো না মেয়েটার এরকম শরীর খারাপ কত ডাক্তার দেখালাম কত কিছু করলাম কোনোভাবে সুস্থ হলাম না কোনোভাবে সুস্থ করতে পারছি না কোনোভাবেই হচ্ছে না তিন চারটে বছর কেটে গেল ইলেভেনটা তো পুরো এক বছর পড়লোই না আবার ইলেভেন টুয়েলভে ভর্তি হলো তো এই তো পড়াশোনা করছে দেখুন একটা বছর এরকম পিছিয়ে গেল বলছে যে এরম একটা বছর পিছিয়ে গেল তো তুই আমাকে আগে জানাস নি কেন বলছে আর কি বলবো এইসব নিয়ে তো পড়ে আছি কিছুতেই তো মন বসে না তো আমাদের না ওই ব্যাগের বিজনেস ছিল একটা ওটা সাইড বিজনেস ছিল ঠিক আছে তো বিজনেসটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল ইভেন মেশিন গুলো অব্দি বিক্রি করে দিয়েছে আমার ট্রিটমেন্টের জন্য তখন ঠিক আছে ঠিক আছে মেয়েটা আগে সুস্থ হোক তারপর যা হবে দেখা যাবে না ওরা এফডি ভেঙেও দেবে ওরা সবকিছু তুপ করে ফেলবে কিন্তু মেয়েটা আগে তো বেঁচে যাক এরকম একটা সিচুয়েশন কিন্তু কোনো রোগ তো ধরা পড়তে হবে ধরো এইটা হয়েছে তারপর এটা নিয়ে ডায়াগনস করবে তো কি নিয়ে করবে সেটা তো কিছু বুঝতে পারছে না ওরা তো তারপরে বলে এরকম ভেলোর থেকেও দেখিয়ে নিয়ে এসছি ওরাও বলছে কোনো প্রবলেম নেই তো একজন বললো হয়তো মেন্টাল কোনো ইস্যুজ হচ্ছে ঠিক আছে তো আমাদের এই উত্তর ভারতে অমৃতা ক্লিনিক বলে একটা জায়গা রয়েছে ওখানে ডক্টর একজন ডক্টর রয়েছেন ওনার নাম আমি বলছি না তো ওনার কাছে আমি কাউন্সিলিং এ যাওয়া স্টার্ট করলাম ঠিক আছে তো উনি প্রথম আমার মায়ের কাছে বলে যে উনি একজন ডক্টর হয়ে আমার মায়ের কাছে বলে যে এটা আমার আমি প্রায় দশ বারোটা কাউন্সিলিং নেওয়ার পর উনি আমার মাকে বলে যে এটা আমার হাতের ব্যাপার নয় আপনি এমন কারোর কাছে যান যার কাছে কোনো ডিভোশনাল পাওয়ার আছে যে ভগবানের সাথে যুক্ত এমন কোনো মানুষের কাছে যান ঠিক আছে এবার মাকেও তো সেটা বাবার সামনে বলতে হবে এবার আস্তে আস্তে বাবার তখন এরকম ব্যাপার মানে যেভাবে আমি সুস্থ হই যদি কেউ আমার বাবাকে যদি কেউ বলে না যে তোমাকে উদাহরণ দিব যে এই মাটি রাস্তা থেকে ধুলো তুলে খেয়ে নে তোর মেয়ে সুস্থ হয়ে যাবে আমার মা খেয়ে নেবে আমার বাবা খেয়ে নেবে এরকম একটা ব্যাপার ঠিক আছে তো পরিমল জেঠুর ব্যাপারটা তোমাকে আমি বলি এটা মানে বলার আগে তোমাকে আমি একটু বলে নিই জেঠুর ব্যাপারটা জেঠু হচ্ছেন মা ভবতারিণীকে স্বপ্নে পেয়েছেন ঠিক আছে উনি একদিন ঘুমোচ্ছিলেন উনি স্বপ্নে দেখেন মা বলছে যে তুই এরকম সুন্দর শান্তিতে ঘুমোচ্ছিস আর আমি এরকম নোংরার মধ্যে পড়ে রয়েছি তুই আমাকে নিয়ে যা তো উনি পরের দিন সকালবেলা আসামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তো আসামে একটা জায়গা আছে পান বাজার বলে ঠিক আছে তো ওখানে উনি যান ওনাকে যে অ্যাড্রেসটা বলা হয় সেই জায়গায় উনি গিয়ে দেখেন নোংরার মধ্যে সত্যি সত্যি মা ভবতারিণীর একটা পিতলের মূর্তি উনি এতটা ব্লেসড ঠিক আছে উনি সেই মূর্তি বাড়ি নিয়ে আসেন ঠিক আছে মাকে উনি সাথে করে বাড়ি নিয়ে আসেন তো বাড়ি নিয়ে আসার পরে আর কি উনি সেটা বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন ওনার বাড়ির গেটের মুখেই মায়ের মূর্তি এবার বাবাকে বলেছে যে তুই নিয়ে আয় ওকে আমি ওকে একবার দেখতে চাই বলছি তুমি আমাদের বাড়িতে চলো বলছে না আমি তোদের বাড়িতে যাব না তুই ওকে নিয়ে আয় আমি তোদের বাড়িতে যাব না তুই ওকে আমার কাছে নিয়ে আয় আমি ওকে একবার দেখব তো আমি একটা ওই ছাব্বিশ থেকে তিরিশ কেজি ওজনের একটা মেয়ে আমার বাবা একটা সিক্স ফিটের মানুষ আমার জেঠু একটা ওরকম ফাইভ টেন এর একটা লোক এরকম আরো তিন চারটা আমার সামনের বাড়ির কাকা দাদা আমাকে ধরে রেখেছে আমার কাছে আমার গায়ে কতটা পাওয়ার হতে পারে যে তাদেরকে আমি এক ঝটকায় ফেলে দিতে পারি এক ছিটকায় ফেলে দিতে পারি ধরে ঝটকা দিলাম পড়ে গেল এরকম একটা ব্যাপার ঝটকাটা জাস্ট দিলাম আমাকে ধরে রাখতে পারছে না আমি যাবো না আমি পাগলের মতো কাজে না আমি যাবো না আমি যাবো না 
আমি যদি যাই আমাকে তো মারবে তোমাদেরকেও মারবে আমি যাব না আমি যদি যাই আমি আমি ওই আওয়াজটা ওই ওই কথাটা যে আমার কানের সামনে বলেছিল না যে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না তোকে নিয়ে যাবই সময় হলেই তোকে নিয়ে যাব আমি বলছি আমি যাব না কোনো ভাবেই যাব না তো তারপরে জেঠু বাড়িতে আসেন উনি বাড়িটা দেখেই প্রথমে আটকে উঠে যান উনি যে এটা কিভাবে পসিবল এরকম তো হওয়ার কথা না তো আমাকে বলছে এই বাড়িতে আমি ঢুকবো না তুই নিয়ে আয় উনি একটা উনি কিছু মন্ত্র করে একটা জল দিয়েছিলেন সেই জলটা দিয়ে ছিটিয়ে আমাকে পুরো জলটা দিয়ে পুরো ভিজিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুরো স্নান করিয়ে দেওয়া হয়েছে দিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিয়ে গেছে ধরো সামনে একটা রাস্তা তার পাশেই পুকুর বলে পুকুর দিয়ে স্নান করিয়ে নিয়ে ওই পুকুরে যখন আমি স্নান করতে গেছি ওই জেঠু দেখেছে সবাই দেখেছে মানে কেউ যদি পাটাকে খিমচে চেপে ধরে রাখে মানে উঠতে দিচ্ছে না আমাকে ওরম একটা সিচুয়েশন জেঠু মন্দিরের ভেতর থেকে ওনার কাছে উনি ওনার উনি যে প্র্যাকটিস গুলো করেন তার জন্য ওনার খুলি বা হার যেগুলো রয়েছেন ওগুলো নিয়ে এসে আমাকে ধরে উনি ধরে মানে আমার কত দশ বারো জন মিলে আমাকে তুলতে পারছেন উনি এসে আমাকে নিয়ে গেছেন আমি জেঠুকে তারপর দেখো জেঠু আমার রক্ত বেরোচ্ছে আমি মিথ্যে কথা বলছি আর যদি পুকুরে কোনো কাটায় কেটে যায় তাহলে যারা পুকুরে স্নান করে সবার কাটবে আমার একার কাটবে না আর ঘাটে নিশ্চয়ই কোনো কাটা বা কোনো নোংরা থাকে না আর যদি শামুকে কাটার কথা বলো পায়ের নিচে কাটবে নখটা পুরো গেঠে ঢুকিয়ে দিয়ে যেমন ওই চেপে ধরে রেখেছে জেঠুর মন্দিরে আমি মানে জেঠু আমাকে মন্দিরে নিয়ে গেল ধরে তো আমার সাথে মা ছিল বম্মা ছিল আমার পিসিমণি ছোট পিসিমণি ছিলেন সবাই গেল বিশ্বাস করবে না বলে না পাওয়ার আছে সত্যি সত্যি আছে বিশ্বাসে বলে ওই কথাটা সত্যি কথা যে বিশ্বাসে মেলাই বস্তু তর্কে বহু দূর কিচ্ছু বলিনি আমি জেঠুকে আমার সাথে এটা হয়েছে ওটা হয়েছে এই এখানে আমার কাছে কবরস্থানে কেন গেছিলি বাড়িতে তো জানে না কবরস্থানে গেছিলি গেছিলাম চুপ করে রয়েছি আমি ঠিক আছে কবরস্থানে কেন গেছিলি মা বলছে ও তো বাড়ি থেকেই বেরোয় না কবরস্থানে কখন যাবে আর এখন তো কারোর সাথে মেলামেশাই করে না খেলাধুলা পড়াশুনো আমার স্যার বাড়িতে আসতো পড়াতে ঠিক আছে তোমাকে একটা জিনিস মিস করে গেছি কোনো ছেলে কোনো সেটা আমার বন্ধু আমার দাদা বাবা জ্যাঠা ঠিক আছে কোনো ছেলে যদি আমার সাথে মেলামেশা করেছে সেটা আমার কোনো ভালোবাসা সম্পর্কের ব্যাপারের কোনো প্রয়োজন নেই কেন তখন আমার যা অবস্থা ছিল আমি খারাপ সেন্সে বলছি না কেউ আমাকে দেখে পছন্দ তো দূরের কথা কেউ আমাদেরকে তাকাবেও না আমার এমন কন্ডিশন ছিল বাট আমার যারা বন্ধু বান্ধব ছিল যেরকম টুবাই নারু মানে আমার যারা ছোটবেলাকার বন্ধু বান্ধব সোমনাথ অমিত এরা যারা টুবাই নারু বাড়ির নাম বললাম এরা যারা আসতো রোজ আমাকে দেখতে বা আকাশ আমার পাড়ার বন্ধু বান্ধবরা তারা প্রত্যেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে প্রত্যেকের কিছু না কিছু শরীর খারাপ হয়েছে প্রত্যেকের আমাকে দেখতে আসার পরে প্রত্যেকের আকাশের হাত ভাঙে তিনটে টুকরো হয়ে যায় কোন ওই থেকে হাতের কবজি অব্দি টুবাইয়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয় বাইক নিয়ে এমন অ্যাক্সিডেন্ট হয় ২৯ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিল নারু ওই তুমি কাট কাটার যে মেশিন গুলো হয় দেখেছো ওর হাত আমি তোমাকে ছবিটা পাঠাবো হাতে তিনটে আঙুল কাটা ওর এখনো বাদ চলে গেছে পুরো ঠিক আছে আমার একটা দাদা আছে বাপিদা বলে মানে আমার সামনের বাড়িতেই ভাড়া থাকতো বাট হয় না নিজের খুব নিজের একটা সম্পর্ক থাকে একটা মানুষের সাথে বাপিদার মাথার পেছনে এমন ভাবে চোট লেগেছিল ও এত বমি করেছিল বা এত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সবাই ভেবেছিল ওকে আর বাঁচানোই যাবে না যারা যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো বা একা আমার সাথে বসতো বা কথা বলতো বা আমার থেকে জানার চেষ্টা করতো বা আমাকে ধরতো আমাকে যেরকম টুবাই হাতটা ধরে বলছে কি হয়েছে তোর তুই আমাকে বল না আমাকে তো বলতে পারবি আমাকে বল কিচ্ছু হবে না আমি তুই চলে যা তুই চলে যা নালে তোর ক্ষতি হবে আমি বুঝতে পারতাম যে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশ্বাসটা তো আমার গায়ের মধ্যে কন্টিনিউ পড়ছে আর বাজে ভাবে ধরে রাখতো মানে ধরো আমার সামনে কেউ কথা বলতে এসছে আমাকে বাজে ভাবে ধরে রেখেছে আমার গায়ে বাজে ভাবে হাত দিচ্ছে আমি বুঝতে পারছি আমাকে টাচ করছে আমার ঘিন না লাগছে আমি তাকে বলতে পারছি আমি তুই চলে যা চলে যা এখান থেকে চলে যা আমার সামনে থাকিস না আমার বিরক্ত লাগছে আমি খারাপ ব্যবহার করে তাড়িয়ে দিতাম কি করবো আমার সবাইকে আমি মেরে ফেলবো নাকি সবাইকে সবাইকে খেয়ে নেবো মেজদা ভাইয়ের কি হলো মেজদা ভাই এসছে 
এসে আমাকে ওরম অসুস্থ দেখেছে দেখে আমি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে যে আমার বোনের কি অবস্থা হয়ে গেছে এটা তার নদিনের মাথায় আমার দাদা ভাই আমাদের এই এক্সপ্রেস হাইওয়েটা তখন নতুন নতুন হয়েছে ওই মানে সেটা কমপ্লিট হয়নি এয়ারপোর্টের দিক থেকে পুরোটা কমপ্লিট হয়নি ওখানে আমার দাদা ভাই তুমি শুনেছিল তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে পড়েছিল নিচে বডিটা পড়েছিল ডিপিএস এর ওইখানে নিচে বডিটা পড়েছিল পরের দিন সকালে রেস্কিউ হয়েছে আমি শুনেছিলাম কিন্তু হ্যাঁ আমি এত কিছু হারিয়েছি হ্যাঁ আমি এত কিছু হারিয়েছি আমি এত কিছু হারিয়েছি আমি তোমাকে বলছি আমার পায়ে হাতে এখন মানে রীতিমতো সেই পুরোনো ব্যাপারগুলো আমার মনে পড়ে যাচ্ছে না তুমি বুঝবে তোমার সাথে কথা বলার পরে আমার গায়ে আমি রীতিমতো জ্বরে ভুগলাম ও নর্মালি আমাদের ভাই কোনোদিনও স্পিড লিমিট ক্রস করার ছেলে না আমি তো কিছু নেই ওর খালি একটাই অপরাধ আমাকে সে জড়িয়ে ধরেছে ওর নিজের আমি ওর থেকে তেরো বছরের ছোট ও আমাকে নিজের বাচ্চার মতো ট্রিট করে আমি ওর কোলে পিঠে বড় হয়েছি ওই সে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে যে আমার বোনের কি হয়ে গেছে আমাকে সরিয়ে দিয়েছি ছিটকে যে তুই সরে যা তাও আমি ওকে বাঁচাতে পারিনি তাও আমার পক্ষ মানে আমি ওকে বাঁচাতে পারিনি আমার কাছে যখন খবরটা আসে যে প্রথমে আমাকে জানায়নি কেন আমি তো অসুস্থ ওরম ভাবে পড়ে রয়েছি তার মধ্যে যদি আমাকে ওরকম বলি দাদা ভাইয়ের কথা তাহলে তো আমি আরো তখন তো বাড়িতে জানে না যে আমার কি হয়েছে এক্সাক্টলি আমার কি শরীর খারাপ হচ্ছে আর আমার বম্মা ওই যে পড়ে গেল বম্মা আমাকে কিন্তু খুব ভালোবাসত ওই পড়ে যাওয়ার পর থেকে জানি না বম্মাকে কিছু ভয় দেখিয়েছে বা বম্মাকে কিছু করেছে আমি জানি না বম্মা না আমার মানে ওই টুকটাক বম্মা না আমার থেকে ডিস্টেন্স মেনটেন করতে শুরু করে দিল আমরা সবাই আছি কত টাকা লাগবে বাড়ি বেঁচে দেবো তুই চিন্তা করবি না এক বাড়িতে তো আমরা সবাই থাকতে পারবো আমাদের তো আর ওরকম ব্যাপার নেই আমরা এক বাড়িতে সবাই থাকবো তুই 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 ঠিক সুস্থ হয়ে যাবি তুই একদম চিন্তা করবি না দাদা ভাইয়ের উপরে তখন অতগুলো ওই এখন যে চায়ের দোকান এতগুলো স্টল হয়েছে এখন এত কিছু ছিল না তখন দাদা ভাই এমন ধাক্কা মানে এমন ভাবে দাদা ভাইকে ধাক্কাটা মেরেছে তো রাত্রিবেলা তখন অত লোকজনও থাকতো না ওর বডিটা নিচে পড়েছিল বাইকটা ঝুল ছিল রীতিমতো ও নিচে পড়েছিল ওকে পরের দিন সকালে রেস্কিউ করা হয় তখনও দশ পনেরো মিনিটের জন্য বেঁচেছিল তারপর হাসপাতাল নিতে নিতেও মারা যায় মানে রাত্রে হয়তো রেস্কিউ হলে বেঁচে যেত ওকে ওখান থেকে ওই চারনক হসপিটালটা আছে না আমাদের হলদিরামের সামনে ওখানে অ্যাডমিট করা হয়েছিল আমার বোন আছে এখানে আছে ইনফো আছে জানি আচ্ছা হ্যাঁ তো ওখানে ওকে অ্যাডমিট করা হয় ও 10 15 মিনিট তখন ও যখন নিয়ে যায় ও ওই ওরকম জায়গায়ও মারা যায় যখন মানে তখন ওর প্রাণটা ছিল ও সেই মুহূর্তে বলেছে আমি দেখেছি কি হয়েছে আমি দেখেছি এই কথাটা একমাত্র একজনকেই বলেছিল সেখানে বম্মা উপস্থিত ছিল আর ও বলেছিল বুড়িকে দেখো ওকে সামলি ওকে দেখো ওর মুখ পুরো ছিঁড়ে গেছে পেটের চামড়া পুরো উঠে গেছে গালের চামড়া পুরো উঠে গেছে ঠিক আছে একটা চোখ পুরো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ও যদি রাত্রেবেলা ওকে রেস্কিউ করা যেত আমরা তো রাত্রেবেলা খোঁজ 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 তখন আমি জানি না আমি তো আমি বুঝতে পারছি কিছু একটা বাড়িতে চলছে বাট আমাকে জানাচ্ছে না খোঁজ খোঁজ কোথায় পুলিশে কমপ্লেন জানো তো পুলিশে এখন ব্যাপার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স নাহলে মিসিং কমপ্লেন করবে না হাজার রকমের প্রোটোকলস ঠিক আছে তো আমার বাবার মানে আমাদের বাড়ির ফ্যামিলি তো অনেকে প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তো সেই সব চ্যানেলাইজ করে হেই করে খোঁজ 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 পরের দিন সকালবেলা যখন পাওয়া যায় তখন দাদা ভাইকে বাঁচানো যায়নি আমি আমার দাদা ভাই আমার অনেকগুলো দাদা কিন্তু বিশ্বাস করবো না আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না আমার সব থেকে ক্লোজ ছিল আমার দাদা ভাই আমার মেজদা ভাই আমি যা হারিয়েছি না আমি তোমাকে এক্সপ্লেন করতে পারবো না আমার দাদা ভাই আমাকে না বলে না যে ওই অনেকে বলে না যে চোখ সত্যি সত্যি পলকে বসিয়ে রাখে আমাকে ওরম ভাবে রাখতো সবসময় আমি যা চেয়েছি না চেয়েছি কিচ্ছু চাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি এটা নতুন মার্কেটে এসে এটা আমার বনির লাগবে আমার দাদা ভাই এমন একটা ছেলে যখন ছোট্ট আমি ও স্কুলে যাওয়ার টিফিনের জন্য যে পাঁচ টাকা করে ধরো দিত বাড়ি থেকে টিফিন দিয়ে দিল দু পাঁচ টাকা করে ধরো হাতে দিল সেখান থেকে অর্ধেক করে টাকা জমি রেখে দিত যে বনি কেটে আমার কিনে দিতে হবে বনি কেটে আমি করে দেবো আমার দাদা ভাই এরকম ছিল আমার দাদা ভাইটা কেউ খেয়েছে 
এরকম সিচুয়েশন আমি কাটিয়েছি আর এইসব সিচুয়েশনের পরে বলো না আমার তো আর সাহস থাকে না যে আমি কারোর সাথে ক্লোজ থাকবো আমার তখন মনে হচ্ছে সবাই আমার থেকে দূরেই থাক আমি আমার নিজের পরিজনের মৃত্যুর কারণ তো হতে যাইব না কখনো আমি নিজেকে সাইড থেকে যে আমার উপর যা হচ্ছে হচ্ছে আমাকে তো নিয়েই যাবে আমি যদি সুইসাইড করে নি বাবা মা হয়তো আরো খারাপ সিচুয়েশনের মধ্যে চলে যাবে আমি তখন এটা ভাবছি যে আমি যদি সুইসাইড করে নি বাবা মা আরো খারাপ সিচুয়েশনে চলে দাদা ভাই সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল এভাবে দাদা ভাই চলে গেল আমার আমাদের মরে যাবা অনেক সহজ ছিল মরে গেল তো নিয়ে চলে যাবে ঝামেলা শেষ রোজ রোজ একটা অপরিচিত ব্যক্তি একটা মেয়েকে একটা অপরিচিত একটা নোংরা একটা কিছু এসে রোজ ছুটছে বাজে ভাবে বাজে ভাবে করছে একটা মেয়ের কাছে কি পরিণতি হয় বুঝতে পারছো তো একটা মানুষ হলেই সহ্য করা যায় না যে একটা একটা যে কেউ তোমাকে টাচ করলে তুমি তুমি একটা ছেলে হও বা মেয়ে হও তুমি একটা ছেলে তো একটা মেয়ে তোমাকে বাজে ভাবে টাচ করুক তোমার দেখবি সঙ্গে সঙ্গে তুমি ইরিটেট হয়ে যাবে সেখানে মানুষ না আর গন্ধ বিশ্রী গন্ধ গায় আচ্ছা কি দেখতে কাউকে নিয়ে বলা উচিত না তবে ওই যে কি কুশি যতটা কুশি তোর রূপ ততটা কুশি তোর মন জেঠুর কাছে জেঠুর কাছে যখন আমাকে নিয়ে গেল জেঠু অলরেডি জানে যে দাদা ভাইয়ের ওরকম হয়ে গেছে দাদা ভাইয়ের তখন কাজ মিটেছে কিছুদিন হয়েছে ঠিক আছে এবার ওখানে তো আমাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে না মায়ের সামনে বসিয়েছে আমার সারা শরীরটা না মনে হচ্ছে কি জ্বালা জ্বালা করছে মানে হয় না দেখবে তুমি হট করে একটা তেল জাতীয় কিছু গায়ে পড়লে হট করে জ্বলে ওঠে বা ডেসলাই হট করে গায়ের মধ্যে পড়লে একটু জ্বলে ওঠে ওরম ধরনের জ্বালা 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 করছে সারা গা ঠিক আছে আমাকে বলছে তুই কবরস্থানে কেন গেছিলি একটু রেগেই আমি বলছি আমি না চুপ করে রয়েছি আমি ভাবছি কিছু এখানে কিছু বলবো এখান থেকে তো আমাকে বেরোতে হবে তারপর তারপর তো আমাকে আরো টর্চার করবো দুজনে মিলে এক তো রাতে হচ্ছে সন্ধ্যাবেলায় মানে আমি একা থাকতেই ভয় পেতাম ঠিক আছে এবার সারা দিনটা কেউ না কেউ থাকছে রাত্রে তো আমাকে একাই পেয়ে যাচ্ছে আর আমার মাথায় ওটা এরম ভাবে বসে গেছে যে আমি যদি কারোর সঙ্গে থাকি তো তাকেও মেরে ফেলবে তার থেকে আমি চলে যাওয়াটা সহজ আমি চুপ করে বসে যে আমার মা বলছে যে না ও তো বাড়ি থেকে বেরোয় না দাদা তো আমাকে বলছে হ্যাঁ ও কবরের স্থানে গিয়েছিল আর তুই চুল খোলা রেখেছিলি তোর গায়ে পারফিউমের গন্ধ ছিল সেখান থেকেই উঠে এসছে দুজন আছে তো এই তো দাঁড়িয়ে আছে যখন দাঁড়িয়ে আছে বলেছে আমি পিছনে ঘুরে তাকিয়েছি আমি কাউকে দেখতে পাইনি মিথ্যে কথা বলবো না কাউকে দেখতে পাইনি দিনের বেলা যেমন দুপুর দুপুর মানে দুটো আড়াইটে বাজে বলছে মন্দিরের বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে তোকে তো নিয়ে যাবে শুধু নিয়ে যেতে পারছে না দুজনের মধ্যে এখনো সিদ্ধান্তই আসতে পারছে না কে নিয়ে যাবে তাই জন্য এখনো বেঁচে আছিস নাহলে তোকে তো বহুত দিন আগেই নিয়ে যাওয়ার কথা এবার উনি বলা শুরু করলো মাকে যে তোমাদের দোষ তোমাদের প্রথমেই বোঝা উচিত ছিল যখন এত ডাক্তার দেখিয়েছ দু বছর ধরে কিচ্ছু হয়নি তখন তোমাদের একটুখানি ভেবে দেখা উচিত ছিল যে মেটার সাথে কি হচ্ছে মেটা কেন এরম দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে তোর মা তো কেঁদে ফেলেছে যে আমরা তো বুঝতে পারিনি বা কিছু বলছে উনি জেঠু বলছে যে প্রথমে একজন ছিল যে তোকে ডিস্টার্ব করতো না খালি আসতো ফলো করতো দেখতো কিছু কি মেরে দেখতো ঠিক আছে আমি হ্যাঁ বলছে আর একজন তোকে কন্টিনিউ প্রথম দিন থেকে তোর সাথে অসুবিধা করে যাচ্ছে আলাম হ্যাঁ ঠিক বলেছ বলছে আজ থেকে আর তোকে খুব ছুতে পারবে না তবে এই তাবিজটা তুই কোনোদিনও হাত থেকে খুলবি না আমি যতক্ষণ না বলবো খুলবি না উনি ওখানে পুজো করলেন ঠিক আছে পুজো করে উনি আমার হাতে একটা তাবিজ পরিয়ে দিল উনি পুরো যা যা ঘটেছে এইখান থেকে পেছন থেকে পেছনে এসছে এইভাবে ছেলেটার নাম ছিল সিরাজ ওর গায়ে ওই যে ওইগুলো ছিল বলে ওকে কোনো মেয়ে জেনারেলি অতটা পছন্দ করতো না বা ওর সাথে কথা বলতো না বা ওকে পাত্তা দিত না বলতে পারো সাদা বাংলা ভাষায় 
বুঝতে পেরেছ ওকে কেউ পাত্তা দিত না ও একটা ও প্রথম থাকতে অ্যাগ্রেসিভ গোছেরই ছিল ও সুইসাইড করেই মারা যায় ঠিক আছে ও সুইসাইড গোছেই মারা যায় মানে করেই মারা যায় যেহেতু ওই ধরনের ও ছিল ওকে কেউ পছন্দ করত না ঠিক আছে আমি যখন ওই বট গাছেরটায় ওখানটায় উঠেছিলাম যে দ্বিতীয় যে ব্যক্তিত্ব ছিল তার নাম ছিল রফিক দুজনেই মুসলিম কিন্তু রফিক রীতিমতো বলতে পারো বাচ্চা ছেলে মানে ওই কুড়ি আঠেরো কুড়ি বছরের ছেলে ছিল কিন্তু ওই যে সিরাজের কথা তোমাকে বলেছি বিয়াল্লিশ বছরের একটা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ঠিক আছে ও কোন একদিন কোন একটা মেয়েকে ওই জানোয়ার ঠিক আছে মানে আমার কাছে জানোয়ারি আমার দাদা ভাইকে শেষ করে ফেলেছে আমার বন্ধুদের ক্ষতি করেছে আমার পুরো পরিবারটাকে শেষ করে ফেলেছিল ওই ও যখন ও কোনো একজন ওদেরই কমিউনিটির মুসলিম কমিউনিটি আমি কাউকে ছোট করে বলছি না বাট আমি বলছি তোমাকে উদাহরণটা ওদের কমিউনিটিরই ওরা তো হিজাবটা পরে বা বোরখাটা তো পরে কোন একটা মেয়ের হাত ধরে টেনে ছিল এত অসভ্য ও বেঁচে থাকতো অসভ্যই ছিল ও মারা যাবার পরেও সেই বদমাইশি রয়ে গেছে তো তা ওকে বেধারক পেটানো হয় ঠিক আছে ওকে বেধারক যখন পেটানো হয় ও তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর কি ও সুইসাইড করে নেয় ঠিক আছে ও ওই যে জায়গাটা তোমাকে বলেছিলাম যে যেখানটায় ওখানে ওকে ওর কবর ছিল বুঝতে পেরেছ এবার ওর প্রিমিসেসটার মধ্যে না ওই বট গাছটার পেছন দিকটা করে ওই সাইডটা করে ওদের ওর কবরটা ছিল মানে যেগুলো খুব মানে ভালো ভালো ফ্যামিলি থেকে যারা বিলং করে তাদের গ্রেপ গুলো তো একটু সুন্দর ভাবে সাজানো থাকে বা ইসে থাকে ওদেরটাই সাইড করেছিল ঠিক আছে আর আমি যখন বট গাছে উঠেছিলাম ওখান থেকে তোমাকে যে রফিকের কথা আমি বললাম সে ওই ওই পারফিউমের স্মেলে আর চুলে চুলটা দেখে ওই চুলের স্মেলে ও অ্যাট্রাক্ট হয় ওখান থেকে ও যখন আসা শুরু করে ওটা দেখে আর কি ওই যে সিরাজ সেও পেছন পেছনে এসছে বুঝতে পেরেছ ওর ওখানেও ওরকম ধরনের মেন্টালিটি ওর ঠিক আছে আর প্রথমের দিকে সিরাজ যখন অসভ্যতামি করা শুরু করে ওটা জেঠু যেটা বলেছে যে যখন অসভ্যতামি করা শুরু করে সেটা দিনের পর দিন দেখতে 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 তখন রফিকও দেখতে পায় যে হয়তো সিরাজ আমাকে নিয়ে চলে যাবে বা কিছু তখন ও আর কি ইনভলভ হওয়া স্টার্ট করে ঠিক আছে আর আমার কোমরে এখনো এখনো ওটা রয়েছে আর কোমরে উনি একটা জিনিস আমাকে পরিয়ে দেন আর হাতে একটা মাদুলি উনি আমাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন তাবিজ টাইপের ওটা পরার পর সাডেনলি সব কিছু একদম নর্মাল হয়ে যায় হঠাৎ করে ওই দিন থেকে ফিরলাম রাত্রেবেলা আরামসে ঘুমোলাম কোনো ভয় নেই কিছু নেই সব ঠিক আছে এবার ছ সাত মাস গেছে গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছি ঠিক আছে কলেজে ভর্তি হয়েছি এইচ এস এর রেজাল্ট ভালো হলো কলেজে ভর্তি হলাম তো আমার ইচ্ছা ছিল বি ফার্মা নিয়ে পড়ার ঠিক আছে কিন্তু বাড়ি থেকে বললো না দূরে যাওয়ার দরকার নেই কাছে কাছে ওদের মনেও তো ভয়টা রয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমি আমাদের উত্তরপাড়া কলেজেই ভর্তি হলাম ঠিক আছে তো ওখানে আমি পড়া অনার্স নিয়ে পড়া স্টার্ট করলাম এবার আমি হয়েছি ছ মাস হয়ে গেছে এখন হয়তো সব কিছু নর্মাল হয়ে গেছে এখন আর কিছু হবে না হয়তো ঠিক আছে এবার গঙ্গায় বোধ হয় স্নান করতে হ্যাঁ শ্রাবণ মাসের সোমবার গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছি হাত থেকে কখন ওটা খুলে পড়ে গেছে আমি নিজে টেরও পাই ঠিক আছে এবার আমাদের এখানে একটা ঘাট আছে পঞ্চু দত্তের ঘাট বলে ফেমাস ওটা ডিওল্ডি ঠিক আছে তো ওই ঘাটটা যদি তুমি দেখো ঘাটটা খুব সুন্দর একদম সিম্পল ঘাট কিন্তু ঘাটটার যে নিচটা মানে ঘাটটা যেখানে ধরো সিঁড়িটা শেষ হচ্ছে সিঁড়ির যে নিচটা ওর তলায় যদি তুমি কোনোভাবে ঢুকে যাও কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না শুধু ভগবান না চাইলে আমি না ফিল করলাম কেউ যদি ধরো আমাকে টেনে ধরে আর কেউ যদি প্রেশার দেয় চাপ দিচ্ছে ধরো ওপর দিক থেকে আমি না নিচের দিকে ঢুকে যাচ্ছি পুরো আমি না শক্ত করে আমি আমি সাঁতার জানি কিন্তু আমি ছোটবেলা থেকে সাঁতার জানি ঠিক আছে আমি শক্ত করে ধরার চেষ্টা করছি আমি না কিছুতে ধরতে পারছি আমি দেখছি আমি ঢুকে যাচ্ছি এবার আমি একজন মানে আমি ওই আমি এবার জলের নিচটা তো ক্লিয়ারলি আমি দেখতে পাচ্ছি না হঠাৎ করে আমি দেখলাম এরকম হাতটা ঢুকিয়ে মা আমাকে টেনে তুললো কি রে আমি বলছি জানো মা আমার এরকম করে চেপে ধরেছিল মা ভেবেছে আরো কেউ হয়তো সাঁতার জানে না তারা হয়তো পাশে ছিল ধাক্কা টাকা মেরেছে হয়তো ওরকম কোনো সিজন না কেউ তো নেই মোটামুটি ডিস্টেন্সে সবে আর ও ঘাটটায় প্রচন্ড ভিড় হয় তো মা আমাকে তুলে নিয়ে চলে এসছে 
তো ওখান থেকেও যখন তুমি বেরিয়ে আসবে ওখানেও দুদিকে দেখবে ওখানে তখন ওখানে এখনো কোম্পানিটা ওপেন রয়েছে ঠিক আছে আমার মনে হলো আর যে কে যেন বিছানাটা ফলো করছে ঠিক আছে তো এসে ওই মন মাথাতে এসে আমার বাড়ি থেকে আসার টোটো পাওয়া যায় উঠব আমি দেখছি আমার হাতে তাবিজটা নেই ঠিক আছে এবার আয় ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না এখন এতগুলো মাস হয়ে গেছে আর হয়তো ওরম কিছু হবে না তুমি বিশ্বাস করবে না আমি বাড়ি এসছি শ্রাবণ মাসের সোমবার পুজো টুজো করে সবকিছু করে নর্মাল হয়ে গেল মা করলো আমি যে গঙ্গায় যে স্নান করে এসছি সে বাড়িতে এসে পুজো টুজো করলো না ঠিক আছে আমি শুয়ে পড়লাম বিছানার মধ্যে পড়তে পড়তে যাওয়ার এখন বসারও কোনো ইন্টারেস্ট নেই আমি শুয়ে পড়লাম বিছানার মধ্যে মা বলে কিরে তুই ঠাকুর কেন তুমি দাও না একই তো ব্যাপার আরো তো অনেকগুলো সোমবার রয়েছে এটা তো প্রথম সোমবার ঠিক আছে সেদিনকে রাত্রে আমি শুতে আস্তে আস্তে একটু দেরি হলো তো শুতে এলাম তো তুমি বিশ্বাস করবে না আমি ফিল করলাম ওই চার পায়ে যদি আমি ক্রল করে হাঁটি বা কোনো কুকুর যেভাবে হাঁটে না ঠিক মানুষটা তো সেভাবে হাঁটবে না মানুষটা চার পায়ে হাঁটলে হাঁটাটা একটু একটু ব্যাকা ট্যাকা টাইপের হবে একটু বাজে রকম ভাবে হবে আর হাতের নখ যদি এক্সট্রিমলি বড় হয় যেরকম কুকুর কি হাতলে একটা মেঝেতে আওয়াজ হয় না খরখর খরখর টাইপের করে হ্যাঁ ওরম ধরনের একটা আওয়াজ আমি না চমকে উঠে বসলাম আমি পুরো ফিল করলাম দুজন ঢুকলো ঘরের ভেতরে ঠিক আছে একজন এসে দাঁড়িয়ে আছে মাথে মানে মাথাটার কাছে ঠিক আছে সেম ওইভাবেই যেভাবে আমি দিনের পর দিন দিনের পর দিন টর্চার ছিলাম সেম ভাবে আমার সাথে অসুবিধা আমি শুরু করলো আর সেদিনকে যেটা করলো সেটা এক্সট্রিম লেভেলের হলো আমার এত ইন্টারনাল ব্লিডিং হয়েছিল আমার ন দিন ব্লিডিং হয়েছিল কন্টিনিউসলি টানা ন দিন ঠিক আছে তো তারপর যখন জিনিসটা স্টার্ট হলো আবার তো বললো যদি এবার এমন একটা সিচুয়েশন আমি ভাবছি কি মাকে বলতে যে পরিমল জেঠুকে জানাতে যে জেঠু কে গিয়ে বলতে দাদা এই সিচুয়েশন এরকম এরকম হচ্ছে আমার মাথায় বসে গেছে যে যারা ফিরে আসতে পারে এভাবে ঠিক আছে তারা আমাকে আমার পুরো ফ্যামিলিকে শেষ করে দিতে পারে ঠিক আছে তো হয়তো আমার আমার এটাই আমি ভেবে নিয়েছিলাম যে এটাই আমার ফিউচার ঠিক আছে আমাকে এখান থেকে আমি এখান থেকে বেরোতে পারবো না আমাকে মেরে দেবে আমার আর ভেবে লাভ নেই আমাকে মার তো রীতিমতো মানে তুমি বুঝতে পারবে যে তোমাকে ধর তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে তুমি ঘুমের মধ্যে তোমার কিছু মনে নেই তুমি ঘুম থেকে উঠলে জায়গায় জায়গায় রক্ত জমে জমে রয়েছে তোমাকে যদি কেউ জোরে জোরে ধরো মারে ধরো তোমাকে জোরে কেউ ঘুষি মেরেছে একটা জায়গায় কন্টিনিউ দু তিনবার মেরেছে একটু রক্ত জমে যাবে একটু ব্যথা হবে ঘাড়ে পিঠে কোমরে ঠিক আছে আর ওই ন দিন যে আমার ব্লিডিং স্টার্ট হলো তার সাথে শুরু হলো বমি এক্সট্রিম লেভেলে বমি মানে আমি জল খেলে জলটা আমি বমি করে ফেলে দিচ্ছি ঠিক আছে তখন আমাদের তুমি বল আমি তোমাকে বললাম দেবী দেশ জেঠু জেঠুকে বাড়িতে নিয়ে এলো দেখলো জেঠু দেখার পর জেঠু বললো দেখ আমি তো আবার টেস্ট গুলোই করতে বলবো তাছাড়া তো আমি হঠাৎ করে কোনো মেডিসিন দিতে পারি না বেসিক কিছু ওষুধ দিল জেঠু তারপরে তুমি দেখবে প্রত্যেক শুক্রবার করে দরগা থেকে কিছু মানুষ আসেন কিছু মলাবি আসেন তুমি যা যথা সামান্য যা তোমার মনে হয় তুমি তাদেরকে দান করতে পারো এরকম চারজন আমার বাড়িতে এলেন ঠিক আছে এরকম চারজন আমার বাড়িতে এলেন আসার পর তারা না আমার বাড়ির দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি নিজে জানলা থেকে দেখতে পাচ্ছি তারা অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে তোমার মা যখন বেরিয়েছেন বলছে যে তুই আমাকে একুশটা গোলাপের দাম দে আর একটা চাদরের দাম দে তো মা দিয়েছে দিয়ে না মা কেঁদে ফেলেছে যে আমার মেয়েটার এরকম এরকম ব্যাপার আমি কত কষ্ট করে ঠিকঠাক হলো আবার যেই কে সেই ঠিক আছে তো বললো যে সামনে শুক্রবার ঠিক আছে তুই আমি সেই জায়গাটা নাম তোমায় বলছি না তো এই জায়গায় নিয়ে আসবে ঠিক আছে 
মানে জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের পণ্যগড়ের কিন্তু ওটা আর একটা মসজিদ ঠিক আছে তো আমি তোমাকে বলেই দিলাম কারণ কি গেলে লোকে উপকারী পাবে উনি এখনো বেঁচে রয়েছেন উনি এত ভালো বলার মতো না বুঝছি ওখানে নিয়ে আসবি আর তুই যা পুজো পাঠ করিস তুই যে ধর্মে বিশ্বাস করিস তুই তাকেই ডাক আর ঘরে রোজ দিন ঠাকুরের গান চালিয়ে দিবি রাত্রেবেলা হলেই কে কি ভাবছে না ভাবছে তোর কিচ্ছু যায় আসে না ঠিক আছে আমার সেই সাহস নেই বা আমি পড়তে পারছি না আমাকে যদি কিছু ঠাকুরের বই পড়তে দেয় ধরো শিব চালিসা আমাকে দেওয়া হলো বা হনুমান চালিসা দেওয়া হলো আমাকে তুমি এখন জিজ্ঞেস করো আমি হিন্দি বাংলা দুটোতে মুখস্থ তোমাকে বলে দাও ঠিক আছে কিন্তু আমি তখন পড়তে পারছি না আমার মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে আমার গা হাত পা কাঁপছে এরম পরিস্থিতি ঠিক আছে তো ওর মাঝখানে ঘটলো একটা খুব সুন্দর জিনিস সেটা তুমি ভাব মানে এমন সুন্দর জিনিস যে আমাকে আরো ভেঙে শেষ করে ফেললো আমার রাজা মারা গেল আমার বাড়ির কেন আমার পাড়ার আমি তোমাকে বলবো এটা তুমি এসে ইচ অ্যান্ড এভরি স্ট্রিট ডক কেও দেখবে যদি কোনটা মেনটেন না থাকে বলবে আমাকে আমাকে অনেকে বলে তুই স্যাটারডে সানডেও ছুটি পাস না বেরোতে পারিস না আমার ওদেরকে স্নান করাতে হয় ওদেরকে টিক্স ফ্রি স্প্রে করতে হয় আমার অনেক কাজ থাকে কারণ ওদের ওরা আমার উপর ডিপেন্ড করে রয়েছে ওদের খাওয়া দাওয়া ভ্যাকসিন মেডিসিন সব আমি আর আমার বৌদি হ্যান্ডেল করি ঠিক আছে তো যদি রাজা অসুস্থ থাকতো আমি মানতাম রাজা রাজা কিভাবে মারা গেছে জানো রাজার মুখটা যদি তুমি দেখো ধরো হট করে আমরা কিছু দেখলে চমকে উঠি না বা ভয় পাই না একটা জার্মান শেপার্ড ও জেনারেলি কাউকে ভয় পেত না কাউকে না ঠিক আছে এটা বড় সড়ো প্রপার প্রপার জার্মান শেপার্ড কোনো মিক্স ব্রিড না প্রপার ব্রিডের কুকুর ডাবল কোটের খুব সুন্দর দেখছিল ঠিক আছে ওর মাথাটা উল্টো দিকে ঘোরানো পুরো মুছড়ে দিয়েছে আর শুধু মুছড়ে দেয়নি এমন ধরো এমন কি ধরো মাথাটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিল হাড়গুলো ভাঙলো তো তুমি যদি বডিটা তুলতে যাও মাথাটা তো পুরো ঝুলে পড়ছে কেন শুধু চামড়াটা চামড়াটা শুধু ছিঁড়ে বেরিয়ে আসেনি ভেতরের যত হাড় সেগুলো গুড়িয়ে দিয়েছে পুরো আর মুখ থেকে রক্ত বেরিয়েছে মানে এরকম ও দেখো আমাদের বাড়িতে আটকানো থাকতো মানে যেখানে ইচ্ছে সেখানে ঘুমতো ঠিক আছে ও ঘুমিয়েছে ঠিক আমার ঘরের বাইরেটায় ঠিক আছে মা আওয়াজ পায়নি বাবা আওয়াজ পায়নি আমি আওয়াজ পাইনি রাত্রেবেলা যে ছেলেটা খেলো দিলো টয়লেট করলো আরামসে এসে শুলো ঠিক আছে ও একটু মন মর্জি টাইপের ছিল মানে আমি যদি বলি এখানে শো এখানে শো ওরকম ব্যাপার নেই ওর যেখানে ভালো লাগবে ও সেখানটা গিয়ে ঘুমোবে ঠিক আছে আমি আচ্ছা অত বড় একটা প্রাণী হোক ও দাদা ভাই হোক বম্মা হোক জেঠু হোক কেউ তো আওয়াজ পেত কেউ কোনো আওয়াজ পায়নি রাজার মুখটা দেখে মনে হচ্ছে মারাত্মক কিছু দেখে ভয় পেয়েছে চোখটা ওরকম হয়ে রয়েছে সারা শরীরটা শক্ত হয়ে রয়েছে ওই নিচটায় অনেকটা জায়গা জুড়ে রক্ত পড়ে রয়েছে ঠিক আছে আর যখন ওকে তোলার চেষ্টা করছে মাথাটা পুরো ঝুলছে মানে চামড়াটার সঙ্গে যে ঝোলে না ঝুল ঝুল যখন গলাটায় হাড় দেওয়া হয়েছে তখন দেখা যাচ্ছে মানে হাড়গুলো যে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছে পুরো মুছড়ে দিয়েছে এমন ভাবে রাজাকে মেরে ফেলেছে এবার আমরা তো বুঝেই উঠতে পারছি না যে রাজাকে মানে তুমি শুনলে কি ভাবে যেভাবে কে মারলো তুমি তুমি শুনলে কে ভাবে ধরো তুমি আমার পাশে থাকো যেভাবে ছেলেটাকে কে মারলো বাড়ির লোকেরা এত ভালোবাসে কে এইভাবে ওকে এরকম করতে পারে বা এইভাবে মেরে দিয়েছে ওকে এইসব চলতে চলতে আমার বাবার স্বাভাবিক এত কিছু ফেস করলে সেই মানুষটা অসুস্থ হবে না বলো অসুস্থ তো হবে আমার বাবার ব্লকেজ ধরা পড়লো পেটে এমন ভাবে চোট লাগলো ওনাকে অপারেট করাতে হলো আমাকে বলে বলা হলো পরের শুক্রবার নিয়ে যেতে সবকিছু নষ্ট হয়ে গেল ঠিক আছে 
বাবা আমার বাবা মেডিকেলে ভর্তি ছিল উনিশ দিন ওখান থেকে এস এস কে এম এ ভর্তি ছিল প্রায় পনেরো দিনের কাছাকাছি মারাত্মক কন্ডিশন হয়ে গেছিল বাবা ওই ওই টেম্পোরারি স্পেস মেকার দিয়ে প্রায় রেখেছিল তারপর এনজিও প্লাস্টি যেটা করানো হয় সেটা করানো হলো ঠিক আছে নিয়ে আসা হলো তার দু মাসের মধ্যে বাবা সেরিব্রাল হলো ঠিক আছে আমি কিন্তু ভালো নেই আমার সাথে ওই জিনিসগুলো চলছে আমি একটু শরীর স্বাস্থ্য সুন্দর হয়েছিল আস্তে আস্তে ওই ছ মাস একটু একটু গ্রো করছিলাম আবার ঠিকঠাক হচ্ছিল আমি কিন্তু আবার ওই একই জায়গায় ফিরে গেলাম তো ওই পরিবল যেটু যার কথা তোমাকে বলেছিলাম উনি আমাদের বাড়িতে এলেন নিজে ঠিক আছে কিন্তু জানো বিশ্বাস করবে না ওই ধরনের কেউ কোনোদিন আমার বাড়িতে না ঢুকতে যাইত না বলতো বাইরে 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 কথা বলবো উনি এলেন তো মা বললো এরম 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 কন্ডিশন এই তো হলো তোমার ভাইকেও তো এই তো আপনার ভাইকেও তো এই তো সেরিব্রাল হলো তা উনি কেয়ার বলে একটা নার্সিং হোম রয়েছে আমাদের এখানেই উত্তর পাড়াতে ঠিক আছে ওখানে অ্যাডমিট ছিলেন ওই সেরিব্রাল হওয়ার পর প্রায় চোদ্দ পনেরো দিনের কাছাকাছি ঠিক আছে তো একটা লেফট সাইডটা না পুরো পড়ে গিয়েছিল মুভ করাতে পারতো না ওয়ান পার্সেন্টও মুভ করতো না আর অত বড় একটা লম্বা চড়া মানুষকে মেনটেন করা বুঝতে পারছো তো কি সিচুয়েশন মায়ের তখন এবার লক্ষ্মী দিয়ে আমাদের বাড়িতে থাকা শুরু করলো তখন সেই মুহূর্তটা যে কাউকে তো প্রয়োজন তো লক্ষ্মী দিয়ে বললো যে ঠিক আছে আমি থাকবো তো পরিমল জেঠু আমার বাড়িতে এলো লক্ষ্মী দিয়ে কিন্তু বারবার বলতো যে তোমাদের বাড়িতে ঢুকলে না আমার ভাল লাগে না গা হাত পা ভার হয়ে যায় মাথা যন্ত্রণা করে আর তোমরাও কেমন হয়ে গেছো কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ রাখো না সম্পর্ক রাখো না আসলে সম্পর্কটা রাখবে কি করে তুমি ভাবো না জেঠুর ওরকম কন্ডিশন হলো বম্মার ওরকম হলো দাদা ভাই চলে গেল বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছে মার মানে ড্রাস্টিক ভাবে একটা ওয়েট লস হয়ে গেল মানে সবাই তো খারাপ সিচুয়েশনের মধ্যে থেকেই যাচ্ছে আর একটা পরিবারে একজনের কিছু হলে তো সে একা ইনভলভ হয় না পুরো পরিবারটা তো বাজে ভাবে ইনভলভ হয় এবার সবাই বললো যে ঠিক আছে একটা কাজ করলেই হয় একটুখানি মুডটা চেঞ্জ করার জন্য ঘুরে আয় কোথা থেকে ঠিক আছে একটু ঘুরে এলে তাহলে হয়তো পরিস্থিতিটা বদলে যাবে বা চেঞ্জ হতে পারে বাবাকে বললো ডাক্তার যে ওকে নিয়ে একটু কোথাও দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসো তোমার বাবা আস্তে আস্তে ফিজিওথেরাপি করে বা হাতটা আর কি মুভ করাতে পারছে বা পাটা একটু মুভ করাতে পারছে তো আমাদের একটা বাড়ি আছে বেথুয়াডা হরির নাম শুনেছ তারপরের দিনকে আমরা হচ্ছে গিয়ে গেলাম আহ বেথুয়াডাউরি এবার আমি এটাই তোমাকে বলবো যে অনেকের সাথে এটা হয় যে তাকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দেয় না বা কিছু আমার সাথে কিন্তু সেরম ব্যাপার না আমি সব জায়গায় যাচ্ছি হ্যাঁ এমনিতে বাড়িতে সব জায়গায় যাচ্ছি কিন্তু বাড়িতে তো আটকা পড়েই গেছি এবার এই সিচুয়েশনে ধরো আমাকে নিয়ে গেছে বেতুয়াডাউরি তো আমি কিন্তু ওখানে গেছি ঠিক আছে আমি পিসি বাড়িতে গেছি সেখানেও আমার সাথে একই হয়েছে আমার পাশে কেউ যদি শুয়েও থাকতো তাও আমার সাথে সেটাই হতো সে বুঝতেও পারতো না বা তাকে ডাক ডেকে আমি বোঝাতেও পারতাম না আমি আমার ছোট পিসির বাড়িতে মানে ছোট পিসির বাড়িতে গিয়েছি ঠিক আছে ওখানে গিয়ে আমি রয়েছি ধরো ঠিক আছে পাশে আমার দিদি ভাই শুয়ে আছে আমার সাথে ওই জিনিসটা হচ্ছে আমি ব্যথায় কাজি আমার দিদি ভাই কিছু সারা রাত্রি কিছু বুঝতে পারেনি আর ওর সাথে কিছু হয় এবার আমি বেথাডাহরি গেলাম ওখানে আহ গৌরী ও মঠ আছে একটা একদম আমাদের বাড়ির পাশেই ঠিক আছে ওখানে সবাই যেত আমি যেতাম না স্বভাবতই ভালো লাগতো না আমার তো আমাদের বাগানের মানে আমাদের এখানে তো এবার দেখো জমি জায়গা দেখা তো এখান থেকে গিয়ে পসিবল না তো একটা দাদা ছিল মানিক দাদা বলে খুব ভালোবাসতো আমাদের জানো তো প্রচন্ড ভালোবাসতো সে কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে ঘোড়া খেতে নিয়ে যাওয়া ওই দাদাটার সাথে একটা দিদির আর কি সম্পর্ক ছিল দিদিটার বিয়ে হয়ে যায় তো দিদিটা ফলিডল খেয়ে মানে দিদিটা ফলিডল খেয়ে সুইসাইড করেছিল বিয়ের পর সেটা জানতে পেরে ওই দাদাটাও আর কি ফলিডল খেয়ে নেয় এবার ধরো গ্রামের বাড়িতে তুমি জানো অনেকটা অনেকটা জায়গা নিয়ে হয় অনেকটা অনেকটা বড় স্পেস নিয়ে হয় এবার ধরো আমি হেঁটে এসছি এসে সোজা ঘরে ঢুকলাম ঠিক আছে উঠে নেই ধরো কথা বলছিলাম বা কিছু বসেছিলাম একা একা এসে ঘরে ঢুকলাম ছোট মামা দাঁড়ানো ঘরে ঢুকলাম সোজা ঘরের ভেতর গেলাম গিয়ে বাদিকটা করেছে স্টোর টাইপের মানে 
পুরনো জিনিসপত্র ওখানে থাকে ওখানে ওই কীটনাশক গুলো থাকতো আমি ফলি ডালের বোতলটা খুলে মানে নিজে খেতে যাচ্ছি ওরকম আমার হাতে কি করছিস তুই আনছি মানিক দাদা ওখানে ছিল মানিক দাদা বললো ওখানে বোতলটা রাখা আছে খেয়ে নিতে নর্মালি এমন না যে আমি হেসে বলছি বা ভয় পেয়ে বলছি আমার নর্মালি মানিক দাদা ওখানে ছিল মানিক দাদা বললো যে ওখানে এরকম বোতলটা রাখা আছে ওখান থেকে খেয়ে নিতে পাগল আছিস মানিক মারা গেছে তুই জানিস না এই ওই আনাতে না ছোট মামা যেরকম করে তো ওখানে গিয়ে যেটা হলো যে সব থেকে বাজে ফ্রেসটা যেটা হলো তোমাকে বলেছিলাম যেমন ন দিন ধরে ইন্টারনাল ব্লিডিং হয়েছিল আমার মানে লোয়ার অ্যাবডাম থেকে আমার হিট পোর্শন অব দা কাটা দাগ আছে ঠিক আছে একদিন কাটা দাগটা ওখান থেকে হয় আমার আমি যখন ঘুম থেকে উঠি মানে মারাত্মক যন্ত্রণা আমি সোজা হয়ে বসতে পারছি না ধরো নখটা বড় একটা নখ তোমার শরীরের ভেতর চামড়ার ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ঢুকিয়ে আবার চিরতে চিরতে যেরকম ছুরি যেরকম চিরতে চিরতে বার করে পুরো ওরকম এতটা ভাবে যদি কেউ আমাকে কেটে দেয় আমি নিশ্চয়ই যদি দিনের বেলা বা আমার সব জ্ঞানে হয় তাহলে তো আমি ডাকতাম বা কাঁদতাম বা চিৎকার করতাম বা বলতাম ঠিক আছে আমি উঠেছি যে ওখানে বেথুয়াডি স্টেট হাসপাতালে আমি ভর্তি ছিলাম প্রায় ন দিনের ন দশ দিনের কাছাকাছি ঠিক আছে ওখান দিয়ে পুরো চেরা মানে যন্ত্রণা মনে হচ্ছে কি ওর মধ্যে কোন নুন ডলে দিয়েছে একে তো কেটে গেছে তার মধ্যে মনে হচ্ছে কোন নুন দিয়ে দিয়েছে ওর মধ্যে ঠিক আছে মানে খিমচন এমন মারাত্মক ভাবে খিমচত ঠিক আছে যেহেতু ওই লোকসভার মাঝখানে শুয়ে আছি বা বসে আছি ঠিক আছে এবার প্রপার ভাবে ও ইন্টিমেট হতে পারছে না ঠিক আছে এইভাবে রাগ গুলো দেখাতো তো ওখান থেকে আমাকে বলি মা তুমি বাড়ি চলো আমি এখানে থাকতে পারছি না তো ওখান থেকে আমাকে বাড়ি নিয়ে চলে আসে আমাদের যাওয়া হয়েছিল মুড চেঞ্জ করার জন্য বা ওয়েদার চেঞ্জ করার জন্য কিছুই হয়নি সেগুলো ঠিক আছে আমরা চলে আসলাম তো তারপরে আমার ছোট মামা বললো যে দেখ এভাবে তো আস্তে আস্তে সবকিছু খারাপ হচ্ছে ডাক্তারও কিছু করতে পারছে না একবার পরিমলটা দেখে করে দিয়েছিল পরিমলদার সাথে মা বলছে হ্যাঁ পরিমলদা যেতে বলেছে এরম এরম দিনে তো ফল হারিনি আমাবস্যার দিনকে উপোস করে নতুন বস্ত্র পরিয়ে ওখানে ওনা উনি যেতে বলেছিলেন ঠিক আছে তো ওনার বাড়িতে পুজো ছিল তো শোল মাছ ওখানে আর কি শোল মাছ পুড়িয়ে আর কি দেয় ঠিক আছে তো শোল মাছ পুড়িয়ে দেয় একটা জায়গা আছে মানে ওই যে যেখানটা থেকে আমার ওই জিনিসটা যেটা আমার সাথে হয়েছিল ঠিক আছে তো তখন আমি জানতে পারি যে জিন যেটা আমরা ইউজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে শুনি জিন 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 আছে খলা বলে একটা জিনিস হয় ঠিক আছে ওই কাইন্ড অফ জিনই তুমি বলতে পারো বাট ওটা হচ্ছে গিয়ে সব থেকে খারাপ পার্টটা মানে সবকিছু তো একটা খুব খারাপ খারাপ ভালো এরম ভাবে থাকে সব থেকে বাজে যেটা হয় সেটা হচ্ছে খলা তোমার পরিবারকে পুরো নষ্ট করে দেবে ঠিক আছে তোমাকে ওটা খলা ছিল দুটোই খলা ঠিক আছে মানে আমার বাড়িতে এরকম হতো আমি তোমাকে বলছি তুমি বুঝতে পারবে বাড়ির নেগেটিভিটি তুমি প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারবে যে বাড়িটা ধরো নতুন হয়েছে হট করে দেয়ালে ড্যাম পড়ে গেল কিছু কিছু যেমন তো সাইন থাকে এখন যেগুলো বুঝি ড্যাম পড়ছে কোথাও লিকেজ হচ্ছে ঠিক আছে ঘরের ভেজিটেবলস ধরো আজকে বাজার করলে তুমি আজকে সদ্য বাজার করে নিয়ে এলে তুমি নিশ্চয়ই আজকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিলে না কিছু জিনিস রেগুলার বেসিসে ইউজ হয় ঠিক আছে আজকে আনা জিনিসটা কালকে পচে যাচ্ছে আজকে যে জিনিসটা বাবা কিনে আনলো কালকে সেটা পচে গেল পুরো পচে নষ্ট তুমি ওটা খেতে পারবে না বা ইউজ করতে পারবে না আর ওই এন্টায়ার টাইম দেখো আমি তো ওরকম রোগা ওরকম জরাজীর্ণ ওরকম বিশ্রী কন্ডিশন আমার হয়ে গিয়েছিল ঠিক আছে তাহলে আমি খেতে পারবো না নিশ্চয়ই আমি খাওয়া দাওয়া করতে পারবো না আমি রাক্ষসের মতো খেতাম আমি আমি রাক্ষসের মতো খেতাম আমি যা মাছ মাংস সেই সময়টা খেয়েছি আমি এখন প্রায় বেশ কিছু মানে ধরো দু বছর হ্যাঁ দু বছরের ওপরে হয়ে গেল আমি পুরোপুরি ভেজ খাই মানে আমার মাছ মাংসের প্রতি ভক্তি উঠে গেছে আমি এত মাছ মাংস খেয়েছি আমি রাক্ষসের মতো খেতাম খাবার গুলো যে থাকো তাই আমি আজও জানি না তারপর কি হলো 
তবে তো ওখান থেকে জেঠুর বাড়িতে আর কি তোমাকে বললাম যে ওই ফলারিনী অমাবস্যার মাকে বলেছিল নতুন বস্ত্র পরিয়ে ওকে নিয়ে আসবে ঠিক আছে আর জেঠু এটা বিশ্বাস করতেন যে যে যার ভাবে ঈশ্বরকে ডাকেন যদি সে সৎ পথে বা নিয়ম নিষ্ঠা মেনে ডাকে ঈশ্বর তাতেই সাড়া দেবেন ঠিক আছে তো ওই যে তোমাকে যে বলেছিলাম না যে মৌলবি যে চারজন আমাদের বাড়িতে এসেছিল পরে শুক্রবার নিয়ে যেতে বলেছিল ঠিক আছে তো মা ওখানে যায় জেঠু কিছু মাকে বলেছিল সেটা মা আমাকে পুরোটা সম্পূর্ণটা ওই বিষয়ে বলেনি তখন তো মা ওখানে যায় ওনাদেরকে গিয়ে বলে তো ওরা জানে যে কিভাবে ওটাকে ওদেরকে আর কি আর কি আটকে ফেলতে হয় বা বন্দি করে ফেলতে হয় এই প্রসেসটা ওরা ভালো জানে ঠিক আছে তো জেঠু বলেছিল যে যখন জেঠু আমাকে এখানে রেখে পুজো করবে তখন ওখানে ওরা ওই কাজটা করবে বুঝতে পেরেছো তো মা ওখানে একটা আর কি চাদরের দাম ওই তোমাকে বলেছিল না একুশটা গোলাপ ফুলের দাম ঠিক আছে হ্যাঁ আরো কিছু কিছু জিনিস দিতে কিছু আতর আরো অনেক কিছু দিতে হয়েছিল তো ওগুলো মা ওখানে দেয় ঠিক আছে আর বম্মা মেজদা ভাই সরি মেজদা ভাই না শেষদা ভাই ওরা ওরা আর কি বম্মারা ওখানে ওরা বম্মারা ওখানে ছিল ওরা ওইখানে ছিল আর আমি ছিলাম আমি আর মা তারপর বাবা তো তখন খুব অসুস্থ লক্ষ্মীদি বাবাকে দেখাশোনা করতো ঠিক আছে তারপরে আমার ছোট মামি এরা ছিলাম হচ্ছে গিয়ে জেঠুর বাড়িতে পুজোর এখানে ঠিক আছে তো মানে জেঠু পরিষ্কার এরকম জিজ্ঞেস করছে যে কি চাই তোদের এরকম এরকম ভাবে কেন ডিস্টার্ব করছিস ঠিক আছে তো মানে প্রথম কথা তো একটা মায়ের মন্দির তার সামনে যজ্ঞ হচ্ছে সেই যজ্ঞের কাঠটা রোদে খটখটে রোদ রোদের মধ্যে শুকনো সেটাকে জ্বালানোই যাচ্ছে না ঠিক আছে জেঠু পুরো ঘি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে জ্বালিয়েছে রীতিমতো তুমি তো একটা পরিমানে ঘি ঢালো ওটা পুরো ঘি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে তারপর জ্বলেছে ঠিক আছে জেঠু পরিষ্কার জিজ্ঞেস করছে যে তোরা কি চাস কি কি কিসের জন্য এরকম করছিস বলছে এরকম মানে এমন না যে আমি কোনো অপমান করেছি থুতু ফেলেছি বা তাড়িয়ে দিয়ে গেছি আমি কিছুই করিনি সিম্পলি বলছে পছন্দ হয়েছে সাথে নিয়ে যাবে ভালো লেগেছে গায়ের স্মেল চুল ভালো লেগেছে আমার সাথে নিয়ে যাবে সাথে নিয়ে যাবে আমার চাই এরকম একটা ব্যাপার তাহলে তোরা দুজন এবার জেঠু জেঠু মানে জেঠু বলছে তোরা দুজন তারা কি তোর দুজন কিভাবে নিয়ে যাবে তোমাকে তো প্রথম দিন বলছি না দুজন ছিল তো দুজন কিভাবে একজন রফিক বলে একজন সিরাজ তো তখন জেঠু জেঠুর পুজো কমপ্লিট করেন ঠিক আছে তুমি যদি দুর্গন্ধ যতজন ওই মন্দিরে বসেছিল যারা যারা পুজো দিতে গেছে গ্রিলটা না আটকে দিয়েছে মন্দিরের ভয়ে পুরো মানে বাজে স্মেল যে পুড়ছে মানে চামড়া ধরো পুড়লে যে একটা বাজে গন্ধ কাঁচা চামড়া পুড়লে একটা বাজে গন্ধ বেরোয় না ঠিক আছে ওরকম একটা বাজে স্মেল ঠিক আছে সে মানে তুমি ধারণা করতে পারবে না এরকম বিশ্রি গন্ধ মানে টিকা যাচ্ছে না আর নিমেষের মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেল মনে হচ্ছিল পুরো মেয়ে গেছে গেল মনে হচ্ছে দেখে ঠিক আছে বলছে যে তুই যে চলে যাচ্ছিস তুই একটা তো তোকে প্রমাণ দিয়ে যেতে হবে যে তোরা যে চলে যাচ্ছিস পুজোটা স্টার্ট হয়েছিল তোমাকে আমি বলছি অমাবস্যা লেগেছিল আমার খুব মনে আছে সাতটা তেত্রিশ অমাবস্যা লেগেছিল পরের দিন যখন ভোর হয় সকাল তখন মানে আস্তে 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 মানে ওই মানে ধরো দুপুর থেকে পুজোটা স্টার্ট করেছে তো মানে ওই মেন যে ওই যোগ্যটা যে স্টার্ট করেছিল যখন ওদেরকে আর কি ইসে করার চেষ্টা করা হলো তো তখন থেকে ওই বললাম না ওই অন্ধকার হওয়ার শুরু তখন চারটে সাড়ে চারটে সময় তো অন্ধকার হয়ে যায় না না সাতটা আটটা সাতটা ফাটটা বাজলে অন্ধকার শুরু হয় পুরো ওরকম মনে হচ্ছে কি আর গন্ধ তুমি গন্ধে টিকতে পারবে না ঠিক আছে আর মানে শুধু গন্ধ না আমি তোমাকে বলছি যে ইট ইট পড়তে দেখেছো কখনো চালের মধ্যে মানে ধরো আমি তোমাকে তোমাকে টার্গেট করে ধরো ইট মারছি কেউ নেই তোমার চালে ইট পড়ছে ডুব ধাপ ডুব ধাপ আওয়াজ মানে একসাথে ধরো মানে একসাথে ধরো তিনশো চারশো ইট পড়ছে যে ঠুর ছাদের মধ্যে 
বুঝতে পারছি মানে তুমি জেঠুর ওখানে ছিলে যোগ্যতা হচ্ছিল তোমার সাথে আর ওখানে ওই মুসলিম ভদ্রলোক কিছু করছিলেন হ্যাঁ ওখানে ওখানে বম্মা ছিল ছোট মামা ছিল ওরা ওখানে ছিল ওরকম প্রায় চললো রাতে আর ওই তোমাকে বলতাম না দুটো পনেরো দুটো দশ পনেরো থেকে দুটো পঁচিশ খুব বাজে একটা সিচুয়েশন থাকতো ওই সময়টাতেই ঢুকতো ওই টাইমটা যে দশ বারো ঘন্টা ধরে চলছে হ্যাঁ কন্টিনিউ আর জেঠু ছিলেন জেঠুর সাথে আরো দুজন মানুষ ছিলেন যাদের মধ্যে একজন কামরূপ কামাখ্যা থেকে এসছিলেন ঠিক আছে ঠিক ওনার ওনার নাম বিনোদ ভট্টাচার্য ওনার সাথে আমার আজও যোগাযোগ আছে ঠিক আছে বিনোদ জেঠু আহ বিনোদ ভট্টাচার্য উনি হচ্ছে জেঠুর গুরু বলতে পারো ঠিক আছে বিনোদ ভট্টাচার্য আহ উনি ছিলেন আর আরেকজন মানুষ ছিলেন সেটা হচ্ছে কি আমাদের এখানে কন্য করে থাকে উনি অ্যাস্ট্রোলো জড়ো তার সাথে আমার বড় মামার বন্ধু মানে উনি ওনার নাম তাপস শাস্ত্রী ওনার বিভৎস সেন্স এসবের ঠিক আছে তাপস মামা এরা তিনজন এখানে ইট পড়ছে মানে ইট পড়ার আওয়াজ দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে মানে এমন ভয়ানক ভাবে ইট পড়তো ঠিক আছে মানে মানে পড়ছে মানে এমন হচ্ছে কি এখনই ছাদটা ভেঙে মনে মাটিতে পড়ে যাবে দরজা জানলা সব তো আটকে দিয়েছে দরজা জানলা রীতিমতো পিট আছে এবার দেখো মানে চারিদিক থেকে যদি তোমার ধরো দেয়ালটা দেয়ালে যদি তোমাকে বড় হাতুড়ি ফাতুড়ি দিয়ে কিছু দিয়ে বাড়ি মারা তুমি তো টের পাবে রীতিমতো মনে হচ্ছে এরকম করে আচড়াচ্ছে বাঁচড়াচ্ছে কেউ মানে কেউ ধাক্কা মারছে মানে ভেঙে ফেলবে এখনই ভেঙে পড়ে যাবে মানে নিয়ে যাবে ছিনিয়ে আর যেটু আমাকে না যখন যোগ্যতে বসিয়েছিল একটা না এরকম গোল মতো কেটে দিয়েছিল একটা কি ধরনের সাদা সাদা মতো একটা গুঁড়ো দিয়ে ঠিক আছে ওটা কি আমি সত্যি জানি না ওটা জেঠুই করে দেবো জেঠু বলেছিল তোকে যে ডাকুক মা ডাকুক বাবা ডাকুক যে এখন ডাকবো এখন এখানে এসে তোর বাবাও তোকে ডাকতে পারে তুই কিন্তু এই দাগের বাইরে বেরোবি না যা ইচ্ছা হয়ে যাক আমাকে যদি এখানে মেরেও ফেলে তুই এর বাইরে বেরোবি না তুই কোনো ভাবেই বেরোবি না আর আমি না শুনতে পাচ্ছি বাবা আমার বাড়ির আমার বাড়ির নাম গুড্ডি ঠিক আছে আমার বাবা মাকে ছোট বলতে গুড্ডু ডাকে আমি সত্যি বিশ্বাস করা অনবর্ড বলছি আমি শুনতে পাচ্ছি বাবা ডাকছে গুড্ডু গুড্ডু আয় আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাড়াতাড়ি দরজাটা খোল আমি ঢুকবো আটকে দিয়েছিল দরজাটা ঠিক আছে আর মা আমার দিকে না তাকিয়ে রয়েছে মানে মা খালি ইশারা করছে যদি বেরোবি নর ভেতর থেকে ভুল করো যে যে যা ইচ্ছা হয়ে যাক মানে আমি তো একবার বলছি সত্যি সত্যি হয়তো মানে বাবা ডাকছে আমি সারা দিক মানে আমি বেরোচ্ছি না যেটু বলেছে কোনো রকম সারাও তুই দিবি না আর যে আসুক যত পরিচিত যত প্রিয় ব্যক্তি হোক না কেন তুই সারা দেবি না তুই এর বাইরে বেরোবি না আচ্ছা তারপর এবার উনি না আমার বা হাতে একটা ওই লাল আর হলুদ সেই ধাগা গুলো হয় না না উনি ওগুলো একটা বেঁধে দিলেন ঠিক আছে এবার সারা রাত ধরে ওরকম যোগ্য চলল চলার পর সকাল বেলা যখন আমি সেন্সলেস হয়ে গেছিলাম ঠিক আছে আমি সেন্সলেস হয়ে গেছিলাম ওই জেঠু আমার বললাম না আমার কোমরে এখন ওই জিনিসটা রয়েছে ওটা রয়েছে ঠিক আছে আর ওই ওই যে মুসলিম যে মৌলবী ছিলেন যে ভদ্রলোক ছিলেন ঠিক আছে উনি উনি তারপরে কাজটা উনি করেছেন আমাকে ওখান থেকে ওখানে নিয়ে গেল ঠিক আছে যখন আমার সেন্সটা আসে তখন আমার মানে আমি কিছুই জানি না আবার সকাল হয়ে গেছে ঠিক আছে আমাকে ওখানে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে আমি সারাটা দিন ওই মসজিদের ভেতরেই ছিলাম আমাকে বেরোতে দেয়নি ওখান থেকে কেন ওর ভেতরে উনি ওরা আমার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না ঠিক আছে তো আমরা ভেতরেই ছিলাম ওখানে খাওয়া দাওয়ার দেওয়া হয় সবকিছু ওখানেই করা হয় ঠিক আছে তারপরে ওখানে ওরা রাত্রেবেলা ওদের যে নিয়ম অনুযায়ী ওরা ওদের যে যেটা পুজো হয় বা যেটা করে করে উনি সেটা করে আর জানো তো যে মসজিদের ভেতরে মেয়েদের অ্যালাউড থাকে না মেয়েদের মাজারে বসতে হয় ঠিক আছে হ্যাঁ তো ওখানে মানে মসজিদের মাজার না মানে তুমি বা দিক দিয়ে ঢুকে মানে সোজা ঢুকে বা দিকে গেলে মসজিদ ডান দিকে গেলে মাজার ঠিক আছে মাঝখানে একটা ব্যারিকেড তো মাজারে আমাদেরকে বসি যে সামনে একটা পর্দা ঠিক আছে আর ছেলেরা সব এ পাশে বসে আছে ঠিক আছে তো তুমি কখনো দেখেছ যে মাঝরাতে প্রচুর কাক বা প্রচুর পাখি 
এসছে কখনো একটা দুটো কাক দেখবে ওই ইলেকট্রিকের তারের মধ্যে বসে থাকে যেটা রাস্তা ভুলে যায় বা চিনতে পারে না সেটা বসে থাকে বাকি কোনোদিনও দেখেছো যে মানে শয়ে শয়ে কাক উড়ে এসছে চিৎকার করছে মানে মারাত্মক ভাবে মানে আমি তোমাকে বলছি তো আমি সিরিয়াসলি আমার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে আমার চোখের সামনে আমার প্রত্যেকটা জিনিস পুরো ক্লিয়ার কেন কি আমি তো ফেস করেছি দিনের পর দিন জিনিসগুলো অনুযায়ী কিছু একটা করতে হয় সেটা করে ওদের যে কবর ছিল ঠিক আছে ওটাকে আর কি বন্ধন করে দিল পরের দিনকে ওনারা ওখানে হ্যাঁ ওরা ওখান থেকে গেল কেন কি ওরা এমনই ছিল দুজন শুধু আমি বলে না আমাকে মেরে ফেলার পরে ওরা শান্তি পেত না কিন্তু ওরা অন্য কাউকেও টার্গেট করতই ঠিক আছে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এমন মানে সিরাজের যে সোলটা ওটা এমনই বাজে বা এমনই ধরনের ও রফিককে হ্যাঁ ও রফিককে পুরোপুরি ইনফ্লুয়েন্স করত এবার দেখো এক এর থেকে যে দুজন থাকলে তোমার স্ট্রং হতে তুমি বেশি হচ্ছ কাউকে মেনটেন ধরে রাখা বা কারোর ক্ষতি করা তো তোমার তো সহজ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো ওদের ওখানে গিয়ে আর কি ওরা ওরা করে ওটা কেন কি ওটা নালে কি বলতো অনেক সময় এটাও হয়ে যেতে পারতো যে কেউ হয়তো মানে অনেকে ওটা ধর্মের একটা যুদ্ধের মধ্যে নিয়ে চলে যেতে পারে তাই জন্য ওনারা ওনারা গিয়ে আমার ছোট মামার সাথে গিয়েছিল ওটাকে বন্ধন করে দেয় ঠিক আছে আর ওটা বন্ধন করার পর রীতিমতো বাড়িতে বড় করে সত্যনারায়ণের যোগ্য করা হয় তার সাথে ওই পরিমল জেঠু আর ওই তাপস মামা যার কথা তোমাকে বললাম যে অ্যাস্ট্রোলজার আর বিনোদ ভট্টাচার্য যিনি এসছিলেন কামাখ্যা থেকে উনি আমাদের পুরো বাড়িটাকে বন্ধন করে দিয়ে যায় বুঝতে পেরেছো মানে পুরো বাড়িটাকে আর কি বন্ধন করে দিয়ে গেল তারপর বললো এবার আর সব দিয়ে বড় কথা দেখো যে মানুষটা তাকে কিছু বলা হয়নি যে পরিমল জেটুর কথা আমি তোমাকে বলছি তাকে কিছু বলা হয়নি যে এই 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 এখানে গেছিলি এরপরে এর এটা হয়েছে এরপরে বাবাই মারা গেছে এরপরে এর হাত ভেঙেছে এরপরে এরা হয়েছে এ থেকে জেড উনি মুখস্ত মানে মানে মনে হচ্ছে ওকে খুব মুখস্ত করিয়ে রেখেছে গড় 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 করে উনি বলে দিলেন যদি ওনার ক্ষমতা না থাকে উনি কি করে বলতে পারবে উনি পরিষ্কার সবটা ধরো তুমি ধরো কিছু জানো না আজকে আমি তোমাকে ঘটনাটা বললাম তুমি তুমি সম্পূর্ণটা মনে করে বলতে পারবে যে এটা এটা হয়েছিল তুমি কিছুটা কিছুটা বলতে পারবে উনি এ থেকে জেড এইভাবে এর এটা হয়েছে ওর এটা হয়েছে তুই এটা এটা কর তুই এটা এটা করবি না তুই তোর সাথে এটা এটা হয়েছে আমাকে বলছে আমাকে প্রথম দিনকেই বলছে মাথায় হাত বুলিয়ে যে মাথায় হাত সেরকম রেখেছে আমি না কেঁদে ফেলেছে বলছে কাঁদিস না আমি জানি তোর সাথে খুব অসভ্যতা আমি করেছে তো আমি ছাড়বো না আমি তো বলিনি কাউকে কখনো আর সত্যি কথা বলতে গেলে বিশ্বাস করো আমি তখন বুঝলাম ওনা ইন্টিমেসি ব্যাপারটা যখন আমার সাথে ওটা হয়েছে আস্তে আস্তে তো বুঝতে পারি যে জিনিসটা কি বা কিভাবে হচ্ছে বা কি কেন হচ্ছে তখন তো ভাবতাম যে কি এমন ওখানটা এমন একটা কি হয়েছে যে ওখানে এত যন্ত্রণা করছে ওই জায়গাটায় কি হয়েছে যে ওখানটা ওখানে নিশ্চয়ই কিছু রোগ হয়েছে আমার তাহলে ওখানটা এরকম ব্যথা করবে কেন শুধু শুধু তো কোথাও ব্যথা হতে পারে না তখন ইন্ডিমেসির ব্যাপারে বুঝতামই না ঠিক আছে আর কাইন্ড অফ যদি ধরো তো কাইন্ড অফ তোরা তো প্রপারলি রেপের কন্ডিশনেই চলে যায় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিনের পর দিন আমার সাথে নোংরামি করছে যেখানে আমি আটকাতে পারছি না একটা মানুষ হলে তাকে মারা ধরা ধাক্কা মেরে সরানো সবটা পসিবল আমি চেয়ে সরাতে পারিনি এমন এমন মানে অমানসিক শক্তি এত বিশ্রী রকমের ক্ষমতা তার এখন আমি তোমাকে বলছি এখনো না আমি 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 অনেস্টলি বলছি আমি কোথাও এখন ওসব জায়গায় যাই না প্রথম কথা ঠিক আছে আমি মসজিদের দিকে মানে মসজিদে মসজিদ যাই কিন্তু ভুল করে কবরস্থান যাই না ঠিক আছে আমি প্রত্যেককেই বলবো যে অনেকে বলে না যে ও কিছু হয় না এত ভূত যদি সবাই দেখতে পায় তাহলে তো ভূতে ভূতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি তোমাকে বলছি 
আমরা কেউ কেউ দেখতে পাই কেউ কেউ ফিল করি কেউ কেউ ফিল করি না কিন্তু আমাদের চারপাশে একটা না একটা এন্টিটি ঘুরে বেড়ায় অলওয়েজ আর এর জন্য প্রত্যেকটা মানুষের কিছু না কিছু মানা উচিত রাত 2:40 বাজে ঠিক আছে হ্যাঁ এখন তুমি এই ব্যাপারটা বুঝতে ঠিক আছে আলাদা একটা সিন হলো মানে যাই না লোকন ফিলিংসটা আর তোমার ওই ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পর এখনো অবধি তুমি ঠিক আছো রাইট এখনো দেখো আমি সত্যি কথা বলতে গেলে সেই বাজে জিনিসগুলো আমাকে আর ফেস করতে হয় না তবে ট্রমাটাইজ হয়েছো হ্যাঁ মারাত্মক ভাবে রয়েছি কারণ কি আমি তো জানি আমি কি ফিল করেছি আর জন আমি ওই যন্ত্রণা তো কোনোদিনও ভুলতে পারবো না বা আমি যেগুলো দেখেছি আমি তো দেখেছি যে আমার ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি মানে ধরো ওই বসে আছি আমি বুঝতে পারছি আমার পিছনে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে তারপরে ধরো মানে বাড়িতে কেউ নেই ঠিক আছে কিন্তু সবসময় মনে হচ্ছে বাড়ির ভেতরে কেউ না কেউ রয়েছে এই এই যে জিনিসগুলো এগুলো আমাকে এখনো হন্ট করে এই জিনিসগুলো আমাকে এখনো হন্ট করে না আমি আমি টিভি দেখছি বসে বসে বড় হল ঘরটায় ধরো বসে আছি আমার ফিল হলো আমি মানে হট করে মনে হলো দুটো দুজন তো একটা মনে হলো কেউ এসে আমার বাসায় বসলো একটা মনে হলো সোজা বাথরুমের দিক থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেল হঠাৎ করে লিজা চিৎকার করে উঠলো এইসব জিনিসগুলো তো হয়েছে घटनाटर शोारोयोजन दादा चले ग राजा चले गोमारे कत बंधु बान्धव हारिए ইভেন সেটা এখন অবধি আমাকে আমার ক্ষতি করে আমি তো বলবো সবাইকেই বলবো যে সি সল থাকলে সি সল দিয়ে ঘর মানে আমাকে এটা ওনারা বলে দিয়েছিলেন যে ঘর যদি মোছা যায় সি সল জলে দিয়ে বুঝতে পেরেছ তারপর নোংরা জামা কাপড় বা কি জামা কাপড় এক জায়গায় ভুর করে রাখতে না ঠিক আছে বা পারফিউম খুব মানে খুব ভেবে চিনতে ইউজ করতে চুলটা খোলা ছাড়াও স্টাইল করা যায় চুলটা যদি একটু বেঁধে রাখা যায় সেটাই হয়তো ভালো समस्या <laughs> এটাই ছিল কিউরিও ফাইটার আজকের ঘোষলি কল রেকর্ডিং আজকের এই এপিসোডটা আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন ভালো লাগলে এবং সচেতনতা বাড়াতে আজকের এই পডকাস্টটা লাইক করুন এবং শেয়ার করুন কিউরিও ফাইট চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশান অন করে নেবেন যাতে কিউরিও ফাইটের এরকম কোনো হরের পডকাস্টের আপডেট আপনারা মিস না করেন किूरियो फाइटर ए रकम आो दुटो हरर पडकस्ट सुनते अपन मोबाइल स्क्रिने आसे रान दिकर अथवा बाँ दिकर बक्से क्लिक कर